நம்ம இருக்கிற இடங்களில் அப்படி தலைகளை தாழ்த்தி நம் செபம் பண்ணலாம் இந்த நாளிலும் கத்தர் நம் ஓடு கூட அவர் பேசும்படிக்கு நமது இருதயத்தை அவருக்கு நேராக நாம் திருப்பலாமா வேதம் சொல்லுகிறது தேவனுடைய வார்த்தை இருபுறமும் கருக்குள்ள பட்டயம் என்று அந்த பட்டயமானது இதயத்தை கிழிக்கிற ஒன்றாக இருக்கிறது நாம் எந்த பாதையில் சென்று கொண்டிருக்கிறோமோ அந்த பாதையிலிருந்து நம்மை திருப்பி நம்மை மீண்டுமாக அவரின் பாதையில் தேவனுடைய பாதையில் அவர் காட்டும் வழியில் நாம் மீண்டுமாக பயணிக்கும்படி செய்யும் ஒரு காரியம்தான் இந்த தேவனுடைய வார்த்தை இந்த தேவனுடைய வார்த்தை நமக்குள்ளாக இருக்கும் பொழுது அது எரிகிற ஒரு அக்னியாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது இன்றைக்கும் ஆண்டவரே அப்படிப்பட்ட ஒரு எரிகிற உமது வார்த்தை எனக்குள்ளாக இறங்க வேண்டும் ஆண்டவரே அப்பா என் இருதயம் கொழுந்து விட்டு எரிய வேண்டும் ஆண்டவரே ஓ உமது உயிர் தெழுந்த இயேசுவை அவர்கள் கண்ட பொழுது எம்மாவு சீசர்கள் உமது வாயிலிருந்து புறப்பட்ட வார்த்தை அவர்கள் கேட்ட பொழுது சொன்னார்கள் ஓ என் இருதயம் கொழுந்து விட்டு எரிந்தது என்று இன்றைக்கும் ஆண்டவரே எங்கள் மத்தியில் நீர் உயிருள்ள தேவனாக இருந்து கொண்டிருக்கிறீர் உமது வார்த்தைகளை நாங்கள் கேட்க வாஞ்சியோடு கூட வந்திருக்கிறோம் இந்த நாளிலும் ஆண்டவரே எங்கள் இருதயமானது கொழுந்து விட்டு எரியும் வழிக்கு இதோ எங்களை உமது பாதத்தில் நாங்கள் சமர்ப்பிக்கிறோம் என்று நாம் யாவரும் சொல்லலாமா சரீரத்தை எல்லாவற்றையும் விட்டு கொடுத்து ஆத்மாவை தேவனுடைய பாதத்தில் ஊற்றி நமது ஆவியை ஒருமுகப்படுத்தி நமது இதயத்தை கர்த்தரின் பக்கமாக செலுத்தி பொழுது நாம் யாவரும் ஜெபிக்கலாமா ஐ லவ்விங் ஹெவன்லி ஃபாதர் ஐ தேங்க் யூ ஃபார் திஸ் ஒண்டர்ஃபுல் டைம் ஓ காட் அண்டவரே இந்த மூன்று நாட்கள் எங்களுக்கென்று அப்பா ஒரு விசேஷம் உள்ள ஒரு பரிசாக நீர் கொடுத்தீர் ஆண்டவரே அப்பா இந்த நாளிலும் ஆண்டவரே தகப்பனை உம்மோடு கூட நாங்கள் பேசும்படிக்கு வந்திருக்கிறோம் உமது வார்த்தைகளை கேட்கும்படிக்கு நாங்கள் வந்திருக்கிறோம் ஆண்டவரே தகப்பனை நீங்க பேசுங்க ஆண்டவரே என்னை மறைச்சுக்கிடுங்க நீர் உமது பிள்ளைகளுக்கு வெளிப்படும் ஆண்டவரே தாழ்த்தி அர்ப்பணிக்கிறோம் தகப்பனே எத்தனையோ ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாக உமது தாசன் இதே இடத்தில் நின்று கொண்டு உமது வார்த்தையை எங்களுக்கு நேராக கொண்டு வந்தார்கள் ஆண்டவரே அதே இடத்தில் இந்த அப்ரோஜனமான ஒரு ஊழிய காரனை நிறுத்தி இருக்கிறீர் ஆண்டவரே அந்த நாட்களை நான் நினைத்து பார்க்கிறேன் ஆண்டவரே அண்டவரே இதே இடத்தில் உமது தாசன் கூறிய வார்த்தைகள் என் காதுகளில் வந்து ஒழித்து கொண்டே இருக்கிறது அவர்கள் நின்றது அவர்கள் நடந்தது அவர்கள் அண்டவரே உமது வார்த்தையை பிரசங்கித்தது இது எல்லாம் என் கண்களுக்கு முன்பதாக தெரிகிறது ஆண்டவரே அந்த இடத்துல என்ன வச்சிருக்கிறீர் அண்டவரே நீர் எவ்வளவு நல்லவர் அண்டவரே உமது கிருபைகள் எவ்வளவு பெரிய கிருபைகள் அண்டவரே அப்ரோஜனமற்ற என்னை மறைத்து உமது பிள்ளைகளுக்கு நீர் வெளிப்படும் தாழ்த்தி அர்ப்பணிக்கிறோம் நீங்க பேசுங்க லார்ட் நாங்க கேட்கிறோம் இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் ஜீவனுள்ள அன்பின் பீதாவே ஆமீன் ஆமீன் யாவரும் அமர்ந்து கொள்ளலாம் யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் மூன்றாவது அதிகாரம் பதினாறாவது வசனம் இந்த வசனத்தை சொன்ன உடனே எல்லாரும் ரெடியா இருப்பீங்க ஏன்னா அது என்ன வசனம் தேவன் தம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனை விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அவன் கெட்டு போகாமல் நித்திய ஜீவனை அடையும்படிக்கு அவரை தந்தருள் இவ்வளவாய் உலகத்தை அன்பு கூர்ந்தார் நமது இருதயத்திற்கு ரொம்ப நெருக்கமான ஒரு வசனம் ஏன் அப்படிப்பட்ட ஒரு வசனம் அது அந்த வசனம் தான் கிறிஸ்தவத்துடைய அடித்தளமாக இருக்கிறது எல்லாரும் யோவான் மூன்று பதினாறுல நம்ம கான்சென்ட்ரேட் பண்ணிடுறோம் நம்ம ஒரு வசனத்தை விட்டுறோம் இன்னைக்கு அந்த வசனத்தை தான் நான் பிடிக்க போறேன் லூகா மூன்று பதினாறு ஹலோ லூயா லூகா மூன்று பதினாறு இந்த லூகா எழுதின சுவிசேஷம் மூன்றாவது அதிகாரம் பதினாறாவது வசனம் தான் இன்றைக்கு நீங்களும் நானும் ரட்சிக்கப்பட்டு அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டிருக்கிறோம் அல்லவா நமக்கு உகந்த ஒரு வசனமாக இருக்கிறது எடுத்தவங்க வாசிங்க லூகா மூன்றாவது அதிகாரம் பதினாறாவது வசனம் நான் ஜலத்தினால் உங்களுக்கு ஞான ஸ்நானம் கொடுக்கிறேன் என்னிலும் வல்லவர் ஒருவர் வருகிறார் அவருடைய பாதரட்சைகளின் வாரை அவிற்கிறதற்கும் நான் பாத்திரன் அல்ல அவர் பரிசுத்த ஆவியினாலும் அக்னியினாலும் அவர் ஞான ஸ்நானம் கொடுக்கிறார் ஹலலூயா யோவான் மூன்று பதினாறு 
சாதாரண கிறிஸ்தவ உங்களுக்கு லூக்கா மூன்று பதினாறு அக்னி அபிஷேகம் பெற்ற கிறிஸ்தவர்களுக்கு ஹலலூயா இன்றைக்கு உங்களுக்கும் எனக்கும் உகந்த வசனம் என்ன வசனம் லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் மூன்றாவது அதிகாரம் பதினாறாவது வசனம் ஏன் இந்த உலகமானது அது எதை நாடி கொண்டிருக்கிறது இன்னும் இந்த உலகம் தேவனுடைய அன்பையும் தேவன் கொடுக்கும் ரட்சிப்பையும் நாடி கொண்டிருக்கவில்லை அதை எதிர்பார்த்து நிற்பது அக்னியை எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறது ஹலலூயா 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 நம்மளை எதிர்பார்த்துட்டு இருக்குது ஹலலூயா அக்கினி அபிஷேகம் பெற்ற உங்களையும் என்னையும் நாடிக்கொண்டு இந்த உலகம் காத்து கொண்டிருக்கிறது ஏன் இத்தனை ஆண்டுகளாக எல்லாரும் ரட்சிக்கப்பட்டுட்டோம் எல்லாரும் தேவனுடைய வல்லமை நான் நிரப்பப்பட்டு விட்டோம் என்று நினைத்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் இன்றைக்கு நமக்குள்ளாக அக்கினி இருக்க வேண்டும் அக்கினி ஒரு மனிதனுக்குள்ளாக இருக்கும் பொழுதுதான் அவன் உலகத்தை அசைக்க முடியும் ஹலலூயா இன்றைக்கு நேரம் நம்ம போயிட்டு சுவிசேஷத்தை சொல்றோம் வெல் அண்ட் குட் ரட்சிப்புக்குள்ள ஜனங்களை வழி நடத்துறோம் வெல் அண்ட் குட் பட் வாட் தி வேர்ல்ட் ரியலி ரிக்வயர்ஸ் திஸ் டே மை டியர் ஃப்ரெண்ட் இட் ரிக்வயர்ஸ் த ஹோலி ஃபயர் ஃப்ரம் தி ஆல்டர் ஆஃப் த லார்ட் ஹலலூயா தேவனுடைய பலிபீடத்திலிருந்து பரிசுத்த அக்னியை தான் உலகம் தேடிக்கொண்டிருக்கிறது ஹலலூயா பனிரெண்டாவது அதிகாரம் நாற்பத்தி ஒன்பதாவது வசனத்தில் வாசித்து பார்க்கும் பொழுது இதோ உலகத்தில் நான் என்ன பண்ண போறேன் பூமியின் மீது அக்னியை போட வந்தேன் அது இப்பொழுதே பற்றி எறிய வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன் ஆண்டவர் சொல்லல பூமியின் மீது நான் அக்னியை போடணும்னு ஆசையா இருக்கிறேன் அது இன்னும் ஒரு ரெண்டு வருஷம் ஆகட்டும் அதுக்குன்னு ஒரு நல்ல நாள் வரட்டும் ஆண்டவர் சொல்லல ஹலலூயா யோவான் மூன்று பதினாறு முடியட்டும் இன்னொரு இருபது வருஷம் போட்டோம் அதுக்கப்புறம் லூக்கா மூன்று பதினாறுக்கு வருவோம் ஆண்டவர் சொல்லல ஹலலூயா அக்னியை போட வந்தேன் அது இப்பொழுதே இன்றே இந்த நொடி பொழுதே பற்றி எறிய வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன் ஹலலூயா இன்றைக்கு உலகத்தை பாருங்க இன்றைக்கு உலகத்தில் அற்புதங்கள் இல்லவே இல்லை எந்த இடத்துல திரும்பி பார்த்தாலும் யாவரின் முகங்களும் சோகமா இருக்குது ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் அவங்க வாழ்க்கையில் இருந்து கொண்டே இருக்கிறது ஆதி நாட்கள் நீங்க பார்க்கும் பொழுது ஏமி செம்பிள் மெக்ஃபர்சன் என்ற ஒரு சகோதரியை குறித்து நான் வாசித்தேன் அதை வாசிக்கும் பொழுது என்னையே நான் திட்டிக்கிட்டேன் ஏன் அதை வாசிக்கும் போது என்னை நான் ஸ்கோல்டு பண்ணிக்கிட்டேன் இட் இஸ் பிகாஸ் டியூரிங் ஹர் லைஃப் டைம் தேர் வாஸ் நாட் ஒன் பர்சன் வித் இன்ஃபார்மிட்டி லிவிங் இன் ஹர் ஏரியா அவங்க இடத்துல ஒருத்தன் கூட சுகவீனமா இருக்கவே இல்லையா ஹலலூயா அவங்க இடம்னு அவங்க வீடு கிடையாது அவங்க ஏரியாவிலேயே ஹலலூயா யாரு சுகவீனமா இருந்தாலும் சொல்லுவாங்களா யாராவது ஒருத்தங்க இன்னைக்கு ஒருவேளை ஒரு ஒரு வியாதியோடு கூட அந்த ஏரியாக்குள்ள வந்தாங்கன்னா ஒரு கேன்சர் கட்டியோட அந்த ஏரியாக்குள்ள வந்தாங்கன்னா நேர சொல்லுவாங்களா கோ கால் தட் பர்சன் டு மை சர்ச் போர் ஸ்கொயர் சர்ச் ஆகிய என்னுடைய சர்ச்சுக்கு அந்த அம்மாவை கூட்டிட்டு வாங்கன்னு வாங்கலாம் எவ்வளவு பெரிய கேன்சர் கட்டியா இருந்தாலும் சரி எவ்வளவு பெரிய டியூமரா இருந்தாலும் சரி அது முடிஞ்சிட்ட பிறகுதான் அது அவங்க கண்ணு முன்னாடி விழுந்து விட்ட பிறகுதான் அவங்க பிரசங்கத்தையே தொடங்குவாங்களாம் ஹலலூயா அந்த ஊருக்கு புது ஆள் வந்துட்டு அந்த ஊர் தலைவருக்கு தெரியுதோ இல்லையோ இந்த அம்மாக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் நியூஸ் போகுமா ஹலலூயா நான் இங்க ஒண்ணு கதை சொல்லல வாஷிங்டன் போஸ்ட் என்ற ஒரு பத்திரிகையில் நான் வாசித்த சம்பவத்தை நான் சொல்றேன் அந்த வாஷிங்டன் போஸ்ட் என்ற அந்த கம்பெனில அந்த நியூஸ் பேப்பர் கம்பெனில என்னாச்சா நிருபர்கள் பற்றாக்குறை ஆகிவிட்டதா ஏன் நிருபர்கள் பற்றாக்குறை ஆகிவிட்டது எல்லாரும் வீட்டுக்கும் போயிட்டு யார் யாருனா சுகமானாங்களோ அவங்க டீட்டெயில்ஸ் வாங்கி கொண்டு வாங்கி கொண்டு ஃபர்ஸ்ட் நாலு பேர் இருந்தாங்களாம் அடுத்து எட்டு பேர் ஆனாங்களாம் அடுத்து பன்னெண்டு பேர் ஆனாங்களாம் இந்த வாஷிங்டன் போஸ்ட் என்ற பத்திரிகை அவங்க ஏரியால அதிகமா விற்பனை ஆனதுக்கு ஒரே காரணம் யாரு ஏமி செம்பிள் மெக்ஃபர்சன் ஹலலூயா ஒரு பத்திரிகையை அவங்க தங்களுடைய கண்ட்ரோல்குள்ள வச்சிருந்தாங்க ஏன் ஒவ்வொரு நாளும் டெஸ்டிமணி அதில் வருமா ஓ இந்த சகோதரி இப்படிப்பட்ட ஒரு வியாதியோடு கூட வந்தாங்க இந்த சர்ச்சுக்கு போனாங்க இதோ சுகமடைந்து வெளியே வந்து விட்டார்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு அக்னி அந்த சகோதரிக்குள்ளாக இருந்துச்சு அந்த சகோதரியிடம் இருந்து அந்த அக்னி வெளியே புறப்பட்டு பற்றி எரிய ஆரம்பிச்சிச்சு ஹலலூயா பூமி எங்கும் அக்னியை போட வந்தேன் அது இன்றே பற்றி எரிய வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன் ஹலலூயா ஹலலூயா இன்றைக்கு இந்த உலகமானது எரிகிற அக்கினிக்குள்ளாக தான் பிரவேசித்துக் கொண்டிருக்கிறது ஒரு தேவனுடைய தாசன் இவ்வாறாக சொன்னாரு டுடே த வேர்ல்ட் இஸ் கோயிங் த்ரூ ஃபயர் எனக்கு ஆச்சரியமா இருந்துச்சு உலகம் அக்கினிக்குள்ளாக போயிட்டு இருக்குதா அப்புறம் ஏன் அற்புதம் நடக்கல உடனே அவர் ஒன்ன சொன்னாரு நாட் ஜஸ்ட் ஃபயர் இட் இஸ் கோயிங் த்ரூ ஹெல் ஃபயர் என்ன ஃபயரு ஹெல் ஃபயர் நரக அக்னி வழியா போயிட்டு இருக்கான் 
ஏன்னா பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அந்த பரிசுத்த அக்னியை நாம் இழந்து விட்டதின் காரணமாக உலகமே நரகமாகி கொண்டிருக்கிறது ஹலலூயா இன்றைக்கு ஒருவேளை உங்க குடும்பம் நரகமா இருக்கலாம் இன்றைக்கு ஒருவேளை உங்க வீடு நரகமா இருக்கலாம் இன்றைக்கு ஒருவேளை உங்க நகரமானது நரகமாக தெரியலாம் எந்த இடத்துல போனாலும் சண்டை சச்சரவா இருக்கலாம் வை because you don't have the holy fire within you hallelujah ungulukkulaga edhu illa parisutha akni illa andha parisutha akni indha ulagathil aandavar aasaipattadhu pole adu patri eriyum bolude ungalai sutri arpudangal nadandukonde irukum hallelujah indrai kaandavar solraaru andha akniyai unnidilirundhu naan pravaagithu odumbadi naan seiya pogiren hallelujah it is going to flow through you endra aandavar solugraar இன்றைக்கு பாருங்க இன்றைக்கு பிரசங்களை பாருங்க இன்றைக்கு உலகத்தில் பிரசங்கியார்கள் என்னென்ன பேசுறாங்க யாருமே அக்னியை பத்தி பேசவே இல்லை எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்துச்சு நான் ஒரு நாலஞ்சு பேரை ஃபாலோ பண்ணுவேன் நான் இவங்க எல்லாருடைய பிரசங்களை கேட்டுக்கிட்டே இருப்பேன் பட் இவங்க எல்லாருடைய பிரசங்கங்களும் எப்படி இருக்குது கிராஜுவலா அவங்களுடைய அந்த ஃபுல் ஃப்ரேம் ஒர்க் பார்த்தீங்கன்னா கடைசியில் எங்க தெரியுமா வரும் ஆண்டவர் உன்னை ஆசீர்வதிப்பார் உன் பேரை பெருமைப்படுத்துவார் உன்னை எங்க கொண்டு போய் வைப்பாரு அங்க கொண்டு போய் வைப்பாரு இந்த உலகத்தில் நீ இப்படி இருப்ப நீ அப்படி இருப்ப இப்படியாக மெட்டீரியலிஸ்டிக் பிரேயர்ஸ் அண்ட் மெட்டீரியலிஸ்டிக் ப்ரீச்சிங்ஸ் ஆர் ஜஸ்ட் ரவுண்டிங் இன் த வேர்ல்ட் டுடே ஹலலூயா எல்லாம் எப்படி போயிடுச்சு மெட்டீரியலிஸ்டிக்கா மாறிடுச்சு யாருமே கண்டித்து உணர்த்த மாட்டேன்றாங்க ஜனங்களை பார்க்கறாங்க ஓ ஜனங்கள் என்ன சோர்ந்து போய் வந்திருக்கிறாங்களா உன் சோர்வை கத்தர் போக்குவார்னு சொல்றாங்க என் அன்பு சகோதரி ஒரு தேவதாசன் இவ்வாறாக சொன்னாரு யுர் பிரீச்சிங் மஸ்ட் இக்னைட் யுவர் கிரவுட் அண்ட் நாட் சூத் யுவர் கிரவுட் உன்னுடைய பிரசங்கம் எப்படி இருக்க வேண்டும் ஜனங்களை எரிய வைக்கணுமா ஹலலூயா அவன் வந்துட்டு அவன் வீட்டுக்கு போகும்போது ஆத்ம சாந்தி அடைஞ்சிட்டு போகக்கூடாது பற்றி எரிந்து கொண்டு போக வேண்டும் ஹலலூயா இந்த இடத்துக்கு நீங்க வந்திருக்கிறீங்க வீட்டுக்கு போகும்போது ஓ நான் நிம்மதியா போறேன் நோ யுவர் ஹார்ட்ஸ் மஸ்ட் பி பேர்னிங் வித் ஃபயர் ஹலலூயா எனக்கு ஒரு வசனம் ரொம்ப பிடிக்கும் ஆண்டவர் உயிர்த்திருந்த இயேசுவானவர் அவர் பேசிக்கொண்டு எம்மா ஒரு சீஷர்களோடு போறாரு ஒரு பாயிண்ட்ல என்ன பண்றாங்க கண்டுபிடிச்சிடறாங்க ஓ இவர் இயேசுவானவர்னு கண்டுபிடிச்சிடறாங்க உடனே தேவர் ஆல் ஃபில்ட் வித் ஜாய் இன் வேதாகமம் இருக்கிறதா வசனம் என்ன போடப்பட்டிருக்கிறது தேவர் ஆல் ஃபில்ட் வித் ஜாய் இன்றைக்கு இயேசுவானவர் நம்மோடு கூட வந்து பேசினா நமக்கு எப்படி இருக்கும் சந்தோஷமா இருக்கும் அந்த சகோதரர்கள் என்னாச்சு ஓ இது இயேசுவானவர் எப்படி கண்டுபிடிச்சோம் நமது இருதயம் எல்லாம் கொழுந்து விட்டு எரிந்து கொண்டிருந்தது ஹலலூயா இன்றைக்கு ஆண்டவருடைய வார்த்தை உன்னை நோக்கி புறப்பட்டு வரும் பொழுது உன் இருதயம் எரிய வேண்டும் ஹலலூயா நீ வீட்டுக்கு போகும்போது நீ அப்படியே சாந்த குணமோட கூட ஓ எல்லாம் ஓ மனசு எல்லாம் நிம்மதியா போறியா நோ யுவர் ஹார்ட்ஸ் மஸ்ட் பி பேர்னிங் வித் லவ் ஆஃப் காட் ஹலலூயா யுவர் ஹார்ட்ஸ் மஸ்ட் பி பேர்னிங் வித் ஹோலி கோஸ்ட் ஃபயர் ஹலலூயா உன் இருதயம் எப்படி இருக்கணும் அக்னினால் நிரம்பிக் கொண்டே இருக்க வேண்டும் ஹலலூயா வேதாகமத்தை திறந்து கொள்ளுங்கள் சுவிசேஷம் மூன்றாவது அதிகாரம் முதலாவது வசனத்திலிருந்து பதினாறாவது வசனம் வரைக்கும் திருப்பிக் கொள்ளுங்க இந்த பகுதியிலிருந்து தான் இன்றைக்கும் மூன்று காரியங்களை உங்ககிட்ட வேகமா சொல்லி நான் கடந்து செல்லலாம் என்று நான் ஆசையோடு கூட இருக்கிறேன் இந்த இடத்துல நீங்க பாத்தீங்கன்னா இதற்கு முன்பதாக நடந்த சில சம்பவங்களை உங்ககிட்ட நான் சொல்றேன் மல்கிய தீர்க்கதரிசியின் புஸ்தகத்திலிருந்து மத்திய சுவிசேஷம் வரைக்கும் அந்த டைம் பீரியட் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா நானூறு வருடங்கள் இந்த நானூறு வருடங்களையும் வேத சாஸ்திரிகள் என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த நானூறு வருடங்களும் தேவர் கால்ட் த டார்க் டேஸ் இருண்ட நாட்களாம் இந்த இஸ்ரேல் தேசத்துல இந்த இவங்களுடைய இந்த யூதர்கள் நிரம்பி இருந்த இந்த தேசத்துல பார்க்கும் பொழுது இதுதான் டார்க் டேஸ் இருளான நாட்கள் ஏன் பார்க்கும் பொழுது இந்த நாட்கள் இந்த கேப்ல பார்த்தீங்கன்னா மல்கியால இருந்து மத்தையு வரைக்கும் ஒரு தீர்க்க தரிசி கூட இல்லவே இல்லையா there was not one prophet who rose up to tell the word of god unto all these children who are led astray ellarum vali thappi poi kondirukranga malgiya theerkadarsiyodu kuda theerkadarsigalude chapter mudinjirudhu mattiyu suvishesha varra varaikkum and the period 400 varshathile oru theerkadarsi kuda elumbave illaya நீதி மொழிகளின் புஸ்தகம் இருபத்தி ஒன்பதாவது அதிகாரம் 18வது வசனத்தில் பார்க்கும் பொழுது தரிசனம் இல்லாத இடத்தில் ஜனங்கள் சீர்கட்டு போவார்கள் 
ஒரு டிரான்ஸ்லேஷன் இவ்வாறாக சொல்லுகிறது இட் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் விஷன் இட் இஸ் அ ப்ராஃபசி தீர்க்க தரிசனம் என்று குறிப்பிடுகிறது தீர்க்க தரிசனம் ஒரு மனிதனுக்குள்ளாக இறங்கி வந்து கொண்டிருக்கும் பொழுதுதான் அந்த மனுஷனுக்கு என்ன நடக்கும் அவன் தேவனுடைய வார்த்தைகளை கேட்டுக்கொண்டு அவன் ஆவியில் உற்சாகம் அடைந்து கொண்டிருப்பான் அவசியமானது <laughs> தேவனுடைய வாயிலிருந்து புறப்பட்டு வருகிற வார்த்தை தான் தீர்க்க தரிசனம் அந்த தீர்க்க தரிசனமே யாருக்கிட்ட இல்ல இந்த இஸ்ரேல் ஜனங்க கிட்ட நானூறு வருஷம் இல்ல இந்த நானூறு வருஷம் இல்லாத இருக்கும் போது திடீர் என்று ஒரு நாள் தாமசிங்கவா திடீர் ஒரு நாள் என்ன ஆகுது எப்படி நான் தாமச கூப்பிட்டனோ திடீர் என்ன பண்றாரு பிதாவானவர் ஒரு மனிதனை கூப்பிடுறாரு இந்த மனிதன் தான் யாரு யோவான் ஸ்நானகன் ஹலலூயா யோவான் ஸ்நானகன் என்ன செய்கிறாரு இந்த தம்பி இந்த உலகத்துக்கு வரணும் இந்த அப்பா அம்மாவுக்கு பிறக்கணும் இந்த தம்பியை வைத்து கொண்டு நான் இந்தந்த காரியம் நான் செய்ய போகிறேன்னு சொல்லிட்டு ஆண்டவர் திருவுளம் பற்றி இந்த தம்பியை கூட்டு வர்றார் யோவான் எழுந்த சுவிசேஷம் ஐந்தாவது அதிகாரம் முப்பத்தி ஐந்தாவது வாசனத்தை யாராவது எடுத்தவங்க வாசிங்க யோவான் ஐந்து முப்பத்தி ஐந்து அவன் எரிந்து பிரகாசிக்கிற விளக்காயிருந்தான் நீங்களும் சில காலம் அவன் வெளிச்சத்திலே கழி கூற மனதா இருந்தீர்கள் யார் சொல்றா இதை பத்தி ஹூஸ் டாக்கிங் அபவுட் திஸ் பர்சன் ஜீசஸ் ஜீசஸ் என்ன சொல்றாரு அவன் எரிகிற விளக்காய் இருந்தான் இருண்டு போன அந்த நாட்களில் எரிகிற விளக்காகிய இந்த ஜான் த பேப்டிஸ்ட யார் அனுப்பி விடுறாரு ஜீசஸ் அனுப்பி விடுகிறார் ஹலலூயா ஆண்டவர் சொல்றாரு பிதாவானவர் கிட்ட போய் எப்பா நானூறு வருஷம் இந்த ஜனங்க கிட்ட தீர்க்க தரிசனம் இல்ல இவங்க என்ன செய்யறாங்கன்னு இவனுங்களுக்கே தெரியல பாவம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க உமக்கு விரோதமாக சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள் ஓ நீர் கற்பனையாக கொடுத்த அனைத்தையும் அவர்கள் மீறிக்கொண்டு அவர்கள் தங்கள் இஷ்டம் போல செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த இரண்டு போன தேசத்திற்குள்ளாக இந்த இரண்டு போன ஜனங்கள் மத்தியில் இந்த இருளுக்குள்ளாக ஒரு பிரகாசமான ஒளி இந்த பயலை அனுப்பி விடுவோம்னு சொல்றாரு ஹலலூயா இந்த பையன் எங்க வரான் இந்த யோவான் ஸ்நானகன் இருண்டு போன அந்த இடத்துக்குள்ள அவன் புறப்பட்டு வருகிறான் ஆம்பிளிஃபைட் பைபிள் வாசிக்கும் பொழுது ஜான் வாஸ் அ லேம்ப் தட் கெப்ட் ஆன் பேர்னிங் அண்ட் ஷைனிங் வெறும் எரியலையா பிரகாசமா எரிஞ்சிட்டு இருந்துச்சான் அன்பு சகோதரர்களே சகோதரிகளே இன்றைக்கு ஆண்டவர் உங்களை பார்த்து சொல்லுகிறார் இந்த உலகமானது அக்னினா என்னன்னு தெரியாம இருந்து கொண்டிருக்கிறது அற்புதங்கள் என்னன்னு தெரியாம இருந்து கொண்டிருக்கிறது அடையாளங்கள் என்னவென்று தெரியாமல் இந்த உலகம் சென்று கொண்டிருக்கிற இந்த நாட்களில் கத்தர் இன்றைக்கு உங்களையும் என்னையும் இந்த இடத்தில் அழைத்து கொண்டு வந்திருப்பது ஒரு எரிகிற விளக்காக மாற வேண்டும் என்று ஹலலூயா இன்றைக்கு நீங்களும் நானும் ஒரு எரிகிற விளக்காக மாற வேண்டும் ஸ்மித் விக்கல்ஸ் வர்த் ஆயிரத்தி வருடம் அவர் மறித்து போனார் ஒருத்தர் சொல்றாரு அதுக்கப்புறம் யாருமே எந்த ஒரு மறித்து போன சடலத்தையும் உயிரோடு எழுப்பவே இல்லைன்ட்டு அந்த நாட்களில் முடிவடைந்த காரியங்கள் இன்றைக்கு நடக்க போகிறது ஹலலூயா அதற்காக தான் கத்தர் உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் இந்த இடத்தில் அழைத்துக் கொண்டு வந்து ஒரு எரிகிற விளக்காக அவர் வைத்திருக்கிறார் ஹலலூயா it was a lamp that kept on burning and shining my dear brothers and sisters message translation enak romba pidikum adile enna potirukirathu he was a torch which was blazing adavade thank you it was a torch which was blazing or a torch or velak inda torch kurithu paathina idu dhaan or torch so idu torch endra neenga paakumbodhu idu aadi naatkal ivanga enna senjanga பெரிய அடர்ந்த காடுகளுக்குள்ளாக போகும்போது இந்த டார்ச்சை கொண்டு போவாங்களாம் இதுதான் என்ன சொல்லுவாங்க ஒரு விளக்கு இந்த விளக்கு எப்படி செய்வாங்க ஒரு உடன் பீஸை ஒன்று எடுத்துட்டு அதுக்கு மேலே ஒரு கெவ்லார் இல்லாட்டா ஒரு துணியை செஞ்சு அதை என்ன செய்வாங்க ஃபியூவல் அதாவது கெரசீன் ஆர் சம் ஃபியூவல் இதுக்குள்ளே அவங்க டிப் பண்ணி அதுக்கப்புறம் எரிய வைப்பாங்களாம் இதை நான் வந்து இப்படி செய்யக்கூடாதுன்னு யோசித்தேன் நான் கெவ்லாரே வச்சு தான் நான் செய்யணும்னு பார்த்தேன் அந்த கெவ்லார் வச்சு செஞ்சால் குறைஞ்சது நாலு நாள் கண்டினியூஸாக எரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்குமா 
நான் எரிய வச்சிட்டேன்னா நாலு நாள் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கணும் நான் இதே இடத்துல நின்றுட்டு அது எப்போ அணையுதுன்னு பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும் எந்த தண்ணி ஊற்றினாலும் அணையாதான் எப்படி நீங்கள் பண்ணாலும் அது அணையாதான் அது என்ன செஞ்சுட்டு இருக்கோம் எரிந்து கொண்டே இருக்கும் ஹலலூயா என் அன்பு சகோதரனே சகோதரிகளே இப்படிப்பட்ட ஒரு டார்ச்சாக ஒரு பர்பெச்சுவலாக எரிந்து கொண்டிருக்கிற என்ன தான் அணைக்க ட்ரை பண்ணாலும் எப்படி தான் அதை கண்ட்ரோல் பண்ண ட்ரை பண்ணாலும் அது அணைக்க முடியாத அளவிற்கு எரிந்து கொண்டிருக்கிற ஒரு விளக்காக அன்றைக்கு யார் மாறினாமா யோவான் ஸ்நானகன் மாறினான் ஹேல லூயா இதை வாசிச்சோடனே எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு ஏன்னா ஏசுவானவர் ஏசையா தீர்க்க தரிசியை பத்தி சொல்லல எரேமியாவை பத்தி இப்படி ஒரு வார்த்தை சொல்லல எசேக்கிளை குறித்து இப்படி ஒரு வார்த்தை சொல்லல ஓ தீர்க்க தரிசிகளே ரொம்ப சிறியவன் என்று கருதப்பட்ட யோவான் ஸ்நானகனை பார்த்து சொல்றாரு ஹலலூயா இன்றைக்கும் என் அன்பு சகோதரர்களே ஒரு ஒரு மணி நேரம் தான் பிரதர் என்னால் ஜோம் பண்ண முடியுது ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் தான் நான் அக்கினிக்குள்ளாக இருக்க முடியுது அதுக்குள்ள மனதிற்குள்ளாக பாரங்கள் இறங்கி விடுகிறது என் வாழ்க்கையில் நடந்த சோகங்கள் எல்லாம் என் கண்ணு முன்னாடி படமாக வருது என்னால் ஜெபிக்க முடியவில்லையே எனக்கு இவ்வளோ நேரம் தான் ஜோம் பண்ண முடியுது அன்பு சகோதரனை கவலைப்படாதே இன்றைக்கு உன்னை இப்பேற்பட்ட ஒரு எரிகிற விளக்காக ஒரு பிளேசிங் ஃபயராக இன்றைக்கு உன்னை மாற்றும்படிக்கு என் இயேசுவானவர் வந்திருக்கிறார் ஹல லூயா இயேசுவானவருக்கு யார் தெரியுமா தேவை நல்லா படித்தோங்க பிஹெச்சி டாக்டரேட்ஸ் எல்லாம் முடித்தோங்க நல்லா தேர்ச்சி பெற்ற ஓ நல்லா வேத பாரகரும் பரிசேரும் அவருக்கு தேவையில்லை அவருக்கு தேவையானது மீன் பிடிக்கும் சகோதரர்கள் ஹல லூயா மீன் பிடிக்கும் சகோதரர்களை அவர் தேடி ஓடி வந்தார் வேதத்தை வாசிக்கும் போது ஒரு காரியத்தை நான் நோட்டீஸ் பண்ண பேதுரு வந்து இயேசுவானவரை தேடி போல இயேசுவானவர் தான் யார் தேடி போறாரு பேதுருவை தேடி போகிறார் இயேசுவானவர் அந்த நாட்கள் எப்படி இருந்தாரு அவர் ஒரு பெரிய ஒரு செலிபிரிட்டி மாதிரி இருந்தாரு அவரை குறித்து எல்லாருக்கும் தெரியும் இயேசுவானவர்னா யார் என்பது எல்லாருக்கும் தெரியும் அப்படி இயேசுவானவரிடம் சீசராக பேதுருவும் யோவானும் யாக்கோபும் அந்திரையவும் ஜாயின் பண்ணணும்னா அவங்க வந்திருக்க வேண்டியது தானே ஆனால் என்ன பண்றார் இயேசுவானவர் அவர் அவர்களை தேடி போனார் ஹல லூயா இன்றைக்கும் இதே இடத்திற்கு இணையேசுவானவர் உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் தேடி வந்திருக்கிறார் உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் ஒரு எரிகிட விளக்காக மாற்றும்படிக்கு அவர் தேடி போனது ஏசாயாவே இல்லை எரேமியாவே இல்லை எசேக்கியல் இல்லை இன்றைக்கு ஒரு ஜஸ்தினை தேடி வந்திருக்கிறார் ஹல லூயா இன்றைக்கு ஒரு ஆரோக்கிய ராஜா தேடி வந்திருக்கிறார் உங்க ஒவ்வொரு ஒரு பேரையும் போடுங்க இன்றைக்கு உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் தேடி வந்திருக்கிறார் ஹல லூயா அப்பேற்பட்டு <laughs> They won't share anything with their next person. If I have a linen cloth, I will not give you a linen cloth to my linen cloth. I will give you a linen cloth. But if you are in the same way, Luke 3.11 They will be in the same way. 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 What is that? I will give you a linen cloth. What is that? What is that? இப்படியாக இருந்த ஜனங்கள் என்ன பண்றாங்க அவர்களிடமாக யோவான் ஸ்நானகன் என்ன சொல்றாரு நீ இல்லாதவன் கிட்ட கொடுக்கணும் அதோடு கூட என்ன சொல்றாரு ஆகாரத்தை உடையவனும் அப்படியே செய்ய கடவன் என்றான் அதே மாதிரி பதிமூணு பதினாலு ஆகிய வசனங்களை நீங்க வாசித்து பார்க்கும் பொழுது உங்களுக்கு கட்டளையிட்டு இருக்கிறதுக்கு அதிகமாக ஒன்றையும் வாங்காதிருங்கள் இவர் என்ன சொல்றாரு இத்தனை நாட்கள் யூதர்கள் சென்று கொண்டிருக்கிற பாதை இந்த பாதை இவருடைய பேச்சு அக்னி இவருக்குள்ளாக வந்ததின் காரணமாக அப்படியே மாறி இவர் என்ன சொல்றாரு நீ போயிட்டு இருந்த ரூட் தப்புப்பா நீ எப்படி போனோம் இப்படியாக நீ பயணிக்க வேண்டும் இத்தனை நாட்கள் நீ ஒருவேளை என் கிட்ட இருக்கிறத நான் யாருக்கிட்டையும் கொடுக்க மாட்டேன் நீ வாழ்ந்துட்டு இருந்திருக்கலாம் இப்போ நீ என்ன செய்யணும் உன்கிட்ட இருக்கிறது எல்லாத்துக்கிட்டையும் கொடுக்கணும் இத்தனை நாட்கள் நீதி உள்ள ஒரு ஒருவேளை ஊதியம் நீ கொடுக்காம இருந்திருக்கலாம் இன்ம நீ என்ன பண்ணணும் நீதியுள்ள ஊதியம் கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லி இவங்க எப்படி இருக்கிறாங்களோ அப்படியே ஆப்போசிட்டா மாற வேண்டும் என்று சொல்லி ஒரு ரெவல்யூஷனரி பிரீச்சிங் அவர் மேற்கொள்ளுகிறார் ஹலலூயா அக்னி உனக்குள்ளாக இருக்கும் பொழுது ஜனங்களின் பின்னாக நீ ஓட மாட்ட ஜனங்களை விட்டு வேறு பிரித்து உன்னை நீ கத்தரின் பாதையில் நீ செலுத்துவாய் ஹலலூயா 
பத்து பேர் ஒன்னா போறாங்களா பதினோராவது ஆளா நீ போக மாட்டே நீ இயேசுவாகிய அந்த ஒற்றை சிலுவையை பின்பற்றி கொண்டு நீ செல்வாய் நண்பு சகோதரர்களே ஃபர்ஸ்ட் அவருக்கு என்ன மாறிச்சு பேச்சு மாறிச்சு அடுத்த என்ன மாறிச்சா லூக்கா மூன்று பதினாறுல பார்க்கிறோம் அவருடைய சிந்தை மாறினது இவ்வளவு நேரம் என்ன ஆகுது அதுக்கு முந்தின வசனங்கள் எல்லாத்தையும் நீங்க வாசிச்சு பாருங்க ரெண்டாம் மூணாம் வசனத்துல இருந்து நீங்க வாசிச்சு பார்க்கும் பொழுது இவர் என்ன செய்யறாரு இவர் யோர்தான் நதி கரையில் அவர் பிரசங்கித்துக் கொண்டிருக்கிறார் அப்பொழுது என்ன பண்றாங்க வேத பாரகர்கள் முதலாவதாக ஓடி வராங்க ஓடி வந்து நான் என்ன செய்யணும் நான் ரட்சிப்புக்கு நான் கணிகளை நான் கொடுப்பதற்கு நான் என்ன செய்ய வேண்டும்னு கேட்கறாங்க ஒரு <laughs> <laughs> இவர் ஒரு பெரிய பிரசங்கியார மாறிட்டாரு எல்லாருக்கும் நல்வழிப்படுத்துறாரு எல்லாரையும் கத்தரின் பாதையில கொண்டு போறாரு உடனே என்ன ஆயிடுது இவருக்குள்ள என்ன வந்துடும் இவருக்குள்ள உடனே என்ன வந்துடும் பெருமை என்ற ஒரு குணாதிசயம் இவருக்குள்ளாக வந்துடும் இன்னைக்கு ஒரு ரெண்டு பேர் நம்ம கிட்ட வந்து அண்ணன் என்ன விஷயம் பாத்தீங்கன்னு கேட்டாங்கன்னா நமக்கு என்ன ஆயிடுது கால்ல இருந்து ஜிவ்னு ஏறி தலைக்கு ஏறி வெடிச்சு வெளியில வந்துருது ஒரே சோ எலைட்டட் ஆங்கிலத்தில் எலேட்டட் ஒரு வார்த்தை இருக்கு விகம் சோ ஹாப்பினா கிடையாது எலேட்டட் அப்படியே லிப்ட் எங்கேயோ பரலோகத்துக்கே நம்ம போன மாதிரி ஒரு அனுபவம் ஓ அந்த தம்பி வந்து என்கிட்ட கேட்டா என்ன என்ன விஷன் பார்த்தேன்ட்டு விஷனே பார்த்துருக்க மாட்டோம் உடனே யோசிப்போம் ஆண்டவர் ஏதாவது ஒரு நல்ல விஷனை காண்பி ஆண்டவர் ஓ இந்த விஷனா ஓகே இந்த விஷன் நல்லா இருக்கு ஒரு நாலு விஷனை கணக்கு போட்டு ஒரு விஷனை டப்புன்னு இந்த தான் தம்பி பார்த்தேன் ஆனால் ரொம்ப நல்ல விஷனை எனக்கும் அதே விஷன் கிடைக்கணும்னு ஜோம் பண்ணு கண்டிப்பா தம்பி but what happened when people came and asked this person what should i do to become saved this person told the secret and he also said ennilum oru ver periyavar oru oru varugirar hallelujah அவர் அந்த இடத்துல தாழ்மைப்படுத்துகிறார் தன்னை மற்றவர்கள் எல்லாரையும் இவர்கிட்ட தான் வந்து கேட்கிறாங்க ரட்சிப்பின் கணிகளை கொடுக்கணும்னு இயேசுவானவர்கிட்ட யாரும் போல இயேசுவானவர் என்ற ஒரு கேரக்டரே அப்ப இல்லவே இல்லை ஆனா இவர் சொல்றாரு என் பின்னாடி ஒருத்தர் வராரு அவருடைய பாத ரட்சகின் வாரை கூட அவிழ்ப்பதற்கு நான் ஆத்திரவான் அல்ல ஹலலூயா தட் இஸ் அ வெரி 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 ஹார்ட் வேர்டு பாத ரட்சகின் வாரை கூட லூசன் பண்ண முடியல ஒரிஜினல் பைபிள் சொல்லும் த லேச்சட் ஆஃப் தட் ஷூ ஐ கேன் நாட் லூசன் இட் இதெல்லாம் அவுத்து விடுறது அது என்னது லூஸ் பண்ண டச் பண்ண கூட முடியாதான் அவர் அப்படியாக தன்னை தர என்ன குழி தோண்டி அடியில தாழ்த்துறாரு என் அன்பு சகோதரர்களே அக்கினி உனக்குள்ளாக இருக்கும் பொழுது நீ உன்னை மகிமைப்படுத்த மாட்டாய் உனக்குள்ளாக இருக்கும் இயேசுவானவரை நீ தூக்கி படிப்பாய் ஹலலூயா உன்னை நீ தாழ்த்தி கொள்ளுவாய் நான் ஒன்றுமில்லை என்று சொல்லுவாய் உன் பேச்சோடு கூட உன்னுடைய சிந்தையும் மாறும் ஹலலூயா நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் and talk will be same and aligned pesum bodu nalla pesirradu andavar dhaan unmiyana oh he is the one who is to be praised avar dhaan paarata thakka kuriyavar avar dhaan uyartha pada thakka ur ella sollite oh nadula side la poite oh naanu idha na panna illa enniyo light ah paarattingala appdin solradhu appdina enna adu talk um walk um sariya illa hallelujah thoongitt irukanga na or alleluya solunga paapom அங்கிள் முடிச்சிருங்க என்ன ஆகுது வாக்கு டாக்கு அலைன் ஆகல டாக் எப்படி இருக்குது ஆண்டவர் தான் மெய் தேவன் அவருக்கு தான் எல்லா மகிமைன்னு சொல்றோம் ஆனா வாக்கிங்ல என்ன நடக்குது ஓ என்னுடைய வாழ்க்கையில நானும் கொஞ்சம் ஏறிக்கிறேன் ஆண்டவருடைய புண்ணியத்துல நானும் கொஞ்சம் மேல போய்க்கிறேன் எனக்கு ஒரு ஊழியக்காரன் நண்பன் ஒருவன் உண்டு அவன் சொல்லுவான் எப்பா எல்லாத்துக்குமே ஆண்டவர் ஆண்டவர் சொல்லாதப்பா கொஞ்சம் நீ பண்ணதையும் லைட்டா அப்பப்ப அவுத்து விடு அப்படின்னு எடுத்துக்கொள்ளப்படும் எப்போ வாக்கிங்கும் ஆண்டவரே 
அக்னி எனக்குள்ளாக இருக்க வேண்டும் என் வாக்கிங்கும் என் டாக்கிங்கும் சேமா இருக்க வேண்டும் ஹலலூயா 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 இன்றைக்கு ஆர் வாக்ஸ் அண்ட் டாக்ஸ் மஸ் அலைன் அன்றைக்கு யோவான்ஸ் நானாக என்ன திரும்ப செஞ்சார் அவர் யோசிச்சார் எப்பா இத்தனை பேர் வராங்க நம்ம கிட்ட நம்ம ஏன் இயேசுவானவர் போலவே நம்மளும் ஒரு பெரிய ஆளாக ஆயிடலாமே அவர் நினச்சிருக்கலாம் அவரை எல்லாரும் அவரே தூக்கி வச்சாங்க தலையில் அவர் அப்படியே ஏறி போயிருக்கலாம் அவர் சொன்னார் நோ என்னிலும் பெரியவர் ஒருவர் வருகிறார் ஹலோ லூயா இன்றைக்கு எவ்வளோ உயரத்திற்கு போனாலும் சரி எவ்வளோ கிருபைகள் பெற்றுக்கொண்டாலும் சரி எவ்வளோ வல்லமைகள் உங்களுக்குள்ளாக வந்தாலும் சரி எவ்வளவு தீர்க்க தரிசனம் கத்தர் உங்களை கொண்டு சொன்னாலும் சரி வென் யூ ட்ரை அண்ட் புட் த ஸ்பாட் லைட் டுவர்ட்ஸ் த லார்ட் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் யூ வில் நெவர் கோ எம் டி ஹேண்டட் ஹலோ லூயா ஹலோ லூயா வெறும் கையாக நீங்கள் போவே முடியாது எப்போனா லைட் உங்கள் மேலே அடிக்கிறாங்களோ அந்த லைட்டை அப்படியே திருப்பி சிலுவைக்கு நேராக கொண்டு போங்க கத்தர் உங்கள் வாழ்க்கையில் அற்புதங்களை செய்வார் ஹலோ லூயா போகட்டும் முதலாவதாக நாம் பார்க்கலாம் இந்த யோவான் ஸ்நானகன் எப்பேற்பட்ட ஒரு விளக்கு என்று பார்க்கும் பொழுது ஹி வாஸ் அ லோன் டார்ச் முதலாவதாக அவர் எப்பேற்பட்ட ஒரு விளக்கு அவர் ஒரு தனிமையான ஒரு தீவெட்டி லூ காலத்தில் சுவிசேஷம் மூன்றாவது அதிகாரம் முதல் நான்கு வசனங்களை நீங்கள் வாசித்து பார்க்கும் பொழுது ஆங்கில வேதாகமத்தில் பார்க்கலாம் த வாய்ஸ் ஆஃப் ஒன் crying in the wilderness ore or manushya enna vandana vanandrathil koopidugiravanaga vandan hallelujah vanandrathil inde anja vasanathil neenga vaasikala vanandrathil inde or manushan or van porappattu avan koopidugiran idha na paathona enakku or kaaryam enakku thonuchu enna da vanandrathil inde or manushan yen vandu koopidanum 400 வருஷம் அந்த ஊர்ல ஒண்ணும் ஒப்பேரல இந்த ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு வசனங்களையும் அந்த நாட்கள்ல என்னென்னலாம் நடந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பேக்ரவுண்ட் மாதிரி இருக்கும் பட் இஃப் யூ ரீட் வித் மீ அலாங் வித் ஜெரோம் ஜெரோம் என்ற அந்த வேத ஆராய்ச்சியாளரோட நீங்க வாசிச்சீங்கன்னா அவர் சொல்றாரு ஆயிரத்தி சாரி நூத்தி எழுபதாம் பிசி ஒன் செவன்டி எத் பிசியில ஆன்டியோகஸ் எஃபிஃபனிஸ் என்று ஒருவன் வந்தானா ஒரு ரோம ராஜா அவன் வந்து என்ன செஞ்சானா எருசுலேம் பட்டணத்தை அவன் தன்மயமாக எடுத்துக்கொண்டானான் எடுத்துக்கொண்டு என்ன செஞ்சானா அவன் மொதல் வேலை என்ன செஞ்சானா நேர தேவாலயத்திற்குள்ளாக புறப்பட்டானான் அங்க உள்ள போய் பார்த்தானா எல்லாம் பொண்டா இருக்குதான் எவ்ரி திங் இஸ் கோல்டு தேர் ஹி வாஸ் வெரி ஷாக்ட் என்னடா இவனா ஒரு ஊரா இந்த ஊருக்காரங்க வந்து உள்ள ஃபுல்லா எல்லாமே கோல்டா வச்சிருக்கிறாங்களே உடனே என்ன செய்யணும் அந்த கோல்டு எல்லாத்தையும் வாரு எல்லாத்தையும் நம்ம வீட்டில் கொண்டு போய் வை இங்க எந்த கோல்டுமே இருக்கக்கூடாது நம்ம சொரூபங்களா இங்க ஏத்து அப்படின்னா எல்லாம் ஃபால்ஸ் காட்ஸ கொண்டு போயிட்டு ஐடல்ஸ கொண்டு போயிட்டு சொரூபத்தை கொண்டு போய் ஏத்தி வச்சானா அவன் ஏத்தி வச்சுட்டு என்ன செஞ்சானா அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் நமஸ்கரிக்க வேண்டும் தினந்தோறும் அதுக்கு பலிகள் செலுத்த வேண்டும் என்று சொன்னானா அதோடு கூட விட்டு விடலையா அத்தி இலைகள் அதாவது ஃபிக் லீவ்ஸ் எடுத்துக்கொண்டு எல்லாரும் நெத்தியில போட்டுக்கணும் அந்த ஊருடைய வழக்கம் அதாவது அந்த கடவுள்களுடைய வழக்கத்தின்படி அத்தி இலைகளை கொண்டு போயிட்டு உன் தலையில கெட்டிக்கணும்னு சொல்லிட்டு எல்லா ஜனங்களுக்கும் கெட்டி விட்டானா கெட்டி விட்டுட்டு ஜூபிட்டர் என்ற அந்த கடவுளுடைய ஒரு சிலையை கொண்டு போயிட்டு எந்த இடத்துல தகன பலி செய்வாங்களோ அந்த இடத்துல கொண்டு போய் வச்சானோ நீங்க லேவியர் ஆகமும் என் ஆகமும் அதே போன்ற நாள் ஆகமங்கள் வாசிச்சு பார்க்கும் பொழுது அதில் என்ன போடப்பட்டிருக்கிறோம் தகன பலி செய்யும் இடம் வந்து மிகவும் பரிசுத்தமாக இருக்க வேண்டும் ஏன் வானத்திலிருந்தே சில வேளைகளில் அக்னி வந்து அதை பற்றி கொள்ளும் என்று சொல்லி தட் வில் பி த மோஸ்ட் மோஸ்ட் சேக்ரட் பிளேஸ் கரெக்டா அந்த இடம் போச்சான் அந்த இடத்துல போய் என்ன வைக்கணும்னா நேர போய் ஒரு சிலையை வை அப்படின்னா இப்படியாக பண்ணிட்டு டெய்லி என்ன செய்யணுமா அந்த ஊர்ல இருக்க ஜனங்க எல்லாம் காலையில ஒரு வேலை பண்ற மாதிரி நேர வந்து இந்த சிலை முன்னாடி விழணும் விழுந்துகிட்டு நீ வீட்டுக்கு போ ஓன்லி திஸ் மஸ்ட் பி த ஒன்லி ஒர்க் வித் த பீப்புள் டூ எவ்ரி மார்னிங் வெறும் இந்த ஒரே காரியம் தான் காலில் செய்யணுமா வந்து கும்பிட்டுட்டு நீ பல் வளர்க்கறியா பல் வளர்க்கு குழினா குழி ஃபர்ஸ்ட் வேலை தூங்கி என்ன பண்ணணும் இந்த சாமிக்கு முன்னாடி வந்து விழணும் இந்த ஜூபிட்டர் கடவுளுக்கு இந்த சிலைக்கு முன்பதாக நீ வந்து விழ வேண்டும் என்று சொல்லி ஒரு ஆர்டரை போட்டானோம் இந்த நானூறு வருஷங்கள நடந்த கதையை நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் இப்படியே கொஞ்சம் கீழே வந்துச்சான் முப்பத்தி ஏழாம் நூற்றாண்டு அதாவது தேர்ட்டி செவன் பிசியில் என்ன ஆச்சான் ஏரோது ராஜா வந்தானோம் உடனே இவங்க எல்லாரும் நினைச்சாங்களா ஏரோது நம்ம ஊர் ராஜா நம்மளை கொஞ்சம் காப்பாத்திருவார் உடனே என்ன செய்யறாங்க ஒரு தேவதாசன் இவ்வாறாக சொல்லுகிறார் அவர் ரோமர்களுடைய பினாமியா 
ரோமருக்கு எல்லாத்தையும் கொண்டு போயிட்டு இருக்கிற எல்லாத்தையும் ரோமன்ஸ் கிட்ட போய் கொடுத்துட்டு இவர் என்ன செஞ்சாரா எனக்கு பணம் கொடுத்தா மட்டும் போதும்னாரா ஹலோ ஜனங்களை வித்து போட்டாராம் ஜனங்களை வித்து போட்டுட்டு ஒழுக்க கேடான அநேக காரியங்களை என்கரேஜ் பண்ணாராம் இப்படி பண்ணு இது பாவமா இதை நீ செய்யின்னு சொல்லிட்டு ஜனங்களை இன்ஸ்டிகேட் பண்ணி கொண்டு வந்தாராம் அதோடு கூட இவருடைய அரசாட்சியில் என்னாச்சாம் கொலைகள் பெருகினதாம் இவர் ஒரு காரியத்தை இவர் குறித்து சொல்றாங்க இவர் ஒரு நாள் என்ன செய்வாராம் அரண்மனையில இருந்து இவர் வெளியே வருவாராம் வெளியில வந்து பார்க்கும் பொழுது அநேக ஏழை ஜனங்கள் நின்று கொண்டு அரண்மனைக்கு வெளியே நின்று கொண்டு தங்கள் பாத்திரங்களை ஏந்தி ஏதாவது எங்களுக்கு கொடுங்க எங்களுக்கு பட்டினியா இருக்குது எங்க கிட்ட இருக்கிற எல்லா பணத்தை எல்லாத்தையும் ரோமர்கள் எடுத்துட்டு போயிடுறாங்க எங்க கிட்ட ஒண்ணுமே இல்ல சாப்பிடுறதுக்கு ஏதாவது கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த பாத்திரத்தை ஏந்தி கேட்பாங்களாம் இப்போ இவன் நேரம் வருவானா அங்கே நின்று கொண்டிருந்த ஒரு போர் சேவகனுடைய வாழை எடுப்பானா அவன் கேட்ட முதலாவது ஆளை நேரம் குத்துவானா குத்தி அவர்கள் கண் முன்பதாகவே அவனை கொலை செய்வானா மிச்ச எல்லாருக்கிட்டையும் சொல்லுவானா இன்னைக்கு இவனை கொண்டு போய் சாப்பிட்டுக்கங்க நாளைக்கு உங்களுக்கு பசி எடுத்துச்சுன்னா வாங்க இன்னொரு ஒரு சாப்பாடு நான் தரேன் அப்படின்வானா He instigated murders. He said, how do you do this? 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 He took the class and took live and practical. He is a good man. 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 வனாந்திரத்தில் கூப்பிடுகிறவன் ஒருவன் வருகிறான் ஹலலூயா இப்படிப்பட்ட ஒரு நாட்களில் அவர்களுக்கு யாராவது என்னை வெளியில கொண்டு வருவாங்களா என்று ஏங்கி தவித்து கொண்டிருக்கும் அந்த நாட்களில் வனாந்திரத்தில் ஒருவன் கூப்பிட ஆரம்பித்தான் ஹலலூயா தேவாலயம் எல்லாம் இடிக்கப்பட்டுருச்சு அது எல்லாம் பரிசுத்த குலைச்சல் ஆகிவிட்டது அந்த ஊர்ல இயேசுவானவர் ஓ தேவாதி தேவன் யாவே என்ற ஒரு வார்த்தை கூட இல்லை அப்படி இருக்கிற அந்த நேரத்தில் வனாந்திரத்தில் ஒருவன் கூப்பிட ஆரம்பிச்சான் நண்பர் சகோதரர் இன்றைக்கு நம்ம வாழ்க்கையில் பாருங்க நம்ம வாழ்க்கையில் அப்படியே இருண்ட மேகங்கள் கார் மேகங்கள் வரும் ஒரு சகோதரன் சொல்வாரு அண்ணன் வாழ்க்கை எப்பவுமே கார் மேகமாக இருக்கிறது இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ்லாம் நீங்க கேட்கும் போது உங்களுக்கே ஆச்சரியமா இருக்கும் நானும் யோசிச்சு பார்த்தேன் எப்படி தான் இப்படி நான் பேசுறாங்க வாழ்க்கையில் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குன்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் ஆனால் இந்த தம்பி சொல்லுவான் ஒரே கார் மேகமாக இருக்குது மேகமூட்டமாக இருக்குதுண்ணே வானத்தை பார்க்கவே முடியல என் வானம் எப்போ பிரகாசமாகும் எப்போ நீதியின் சூரியன் என் மீது உதிப்பார் முழுவதுமாக அது அப்படியே மேகங்கள் சூழ்ந்து இருக்கிறது நான் ஒன்று சொன்னேன் மேகங்கள் நடுவே வழி பிறக்கும்னு பாடிட்டு போக வேண்டியதானப்பா மேகம் சூழ்ந்துருக்கு அப்படி இப்படின்னு கதை சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஹலலூயா மை டியர் பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் இன்றைக்கு நம்ம வாழ்க்கையில் கார் மேகங்கள் சூழ்ந்தோம்னு நம்ம என்ன செய்கிறோம் உடனே ஃபோன் அடிக்கிறோம் ஃபோன் அடித்து ஒரு பெரிய ஒரு ப்ரேயர் ஒன்று வைக்க போகிறோம் இந்த ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் நம்ம லைஃப்பில் இருக்குது ஒரு பத்து பேரை கூப்பிடு செயின் ப்ரேயரை போடு குரூப் ப்ரேயரை போடு எல்லாம் ஒரு ப்ரேயரை போட்டு இதெல்லாம் முடிச்சிடணும் ஆனால் இவரை குறித்து நான் வாசிக்க ஆரம்பித்தேன் வாசிச்சோன்னே எனக்கே கொஞ்சம் குற்ற உணர்ச்சி வந்துருச்சு அவர் என்ன செய்கிறாரு அவர் நேராக போயிட்டு அவரை போன்று ஒரு பத்து கற்களை அவர் எடுக்கலை அவரை போன்று ஒரு பத்து பேர் அவர் உருவலை அவரை போன்று அவரையுடைய அதே மைண்ட் செட்டில் இருக்கிற ஒரு பத்து பேர் அவர் சூஸ் பண்ணல அவர் போகிறாரு ஹேலலூயா நீ என் கூட ஒரு பத்து பேரை கூட்டிக்கிட்டு நாங்கள் எல்லாரும் போயிட்டு வனாந்திரங்களிலிருந்து கூப்பிடுகிறவர்களுடைய சத்தம் என்று வரவில்லை கூப்பிடுகிறவனுடைய சத்தம் என்று வருகிறது ஹலலூயா ஒரு பத்து டார்ச்ச வச்சிங்கன்னா பிரகாசமாக தான் எரியும் உண்மைதான் ஆனால் ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிறது ஒத்த டார்ச் தான் ஹலலூயா இன்றைக்கு உங்கள் ஒருவரை தான் ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிறார் ஹலலூயா நாங்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து அற்புத அடையாளங்களை செய்வோம் நோ யூ நீட் ஓன்லி ஒன் பர்சன் டு டூ த ஓன்லி வில் ஆஃப் த லார்டு ஹலலூயா ஆண்டவருடைய ஒரே சித்தத்தை செய்யறதுக்கு ஒருத்தன் ஆண்டவர் கேட்கிறார் ஹலலூயா வேதாகமத்தில் நீங்க பார்க்கலாம் ஆபரகாம் எடுத்துக்கிடுங்க இந்த ஆபரகாமுடைய வாழ்க்கையை நீங்க வாசித்து பார்க்கும் பொழுது இந்த ஆபரகாம் ஒரு ஒரு மாதிரி விசித்திரமான ஒரு மனிதர் இவர் என்ன செய்யறாரு இவர்கிட்ட மனைவி இருக்கிறாங்க பிள்ளைங்க இருக்கிறாங்க பணம் இருக்குது எல்லாம் இருக்குது இவர் பேர் சொல்லதான் பிள்ளை இல்லை ஆனா இவருக்கு பிள்ளைகள் என்ற ஆண்டவர் நிறைய பேரை கொடுத்துருக்கிறார் ஒரு பெரிய கூட்டத்தையே வச்சிருக்கிறார் இவர்கள் பிள்ளைங்கன்ட்டு இவ்வளவு பேரை வச்சுக்கிட்டு இவர் என்ன செய்கிறாரு இரவு நேரத்தில் தேவனோடு கூட பேசுவதற்கு ஏன் இன்னைக்கு நான் நைட் ப்ரேயர் போகிறேன் என் கூட நீ வரியான ஒய்ஃபை கேட்கல ஏன் நான் நைட் ப்ரேயர் போகிறேன் என் கூட நீ ஜாயின் பண்ணுறியான்னு யாரையுமே கேட்கல அவர் தன்னன் தனியனாக ஹி வெண்ட் ஸ்டார் கிரேசிங் ஹலலூயா அவர் என்ன செய்கிறாரு நட்சத்திரங்களை பராக் பார்க்க போகிறாரு ஹலலூயா அவர் நினைச்சிருந்தாருன்னா அவர் என்ன செஞ்சிருக்கலாம் அவர் மனைவியை கூப்பிட்டுருக்கலாம்
he went all alone hallelujah avar thannan thaniya naga da avar porappattu porar avar nanachirundha solliruklaa avarudeya oh nagura kooptirukalam matra ellarum kooptirukalam avarudeya and 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 you know tabernacle la irukra avarudeya and chief tain a irukra and oru oru edathil irukra ella mooppargalaiyum alaithirukalam yaarume koopilla na mattum pore let me go alone and let me just look at the promise which the lord is giving me andavar enakku kudutha vaakku thathathe naan thannan thaniyanaga naan poi pidikiren indrikku nammai ethana per thannan thaniyanaga andavarude samugathirkullaga selluvatharku nam aayatham ullavargalaga irukkrom ellar enna seyrom oru naalu per pona appadi kootathoda poi mulangal potukrom kootathoda poi jo mandrom thannan thaniyanaga nee mulangal padiita endral oru devadasa nivaraga sonnar when you go and fall in your knees all alone in prayer the lord will come to meet you immediately all alone hallelujah avaru enna seyvara thannan thaniyanaga varuvara avaru na paarpadarkaga avaru solidvara deva doodargal yaaru varadinga yen pulla thaniya vandirukku andha pullayoda naanum poi thaniya pesuren hallelujah novavin vaalkaiya paarenga or periya pelaiya kattrar avar pelaiya kattumbodhu neenga paarkalam avar pelaiya kattumbodhu avaroda nariya vaala paathanga unma da nariya per avarode andha tachu velaigal na senjaanga ella unma da ana avarodu kuda adutha level la irundhadu yaaru shem ham ஜாப்பேத் மூணு பிள்ளைங்க இருந்தாங்க உடனே நேரம் என்ன பண்ணாரு ஒரு நாள் என்ன செஞ்சாரா ஒரிஜினல் பைபிள் இருந்து நான் வாசிக்கிறேன் ஒரு நாள் என்ன செஞ்சாரா அந்த த்ரீ ஃபோர்த் ஆஃப் தி ஆர்க் வாஸ் கம்ப்ளீட்டட் முக்கா பகுதி முடிஞ்சிருச்சா முடிச்சுட்டு வந்து நேராக அப்படியே போய் பார்க்கலான்னு போகும்போது ஆண்டவர் என்ன சொன்னார எப்பா இந்த இடத்துல இந்த இது சரியா இல்லை ஒரு டோருடைய கீழ் சரியா இல்லை இந்த இடத்துல இந்த பகுதினா நீ சரியில்லை இதனா கொஞ்சம் நீ சரிப்படுத்தணும் அப்படின்னாரா உடனே இவன் நேரம் சொன்னாரா ஆண்டவரே நாளைக்கு வந்து இங்க ஆட்கள் நான் கூட்டு வரேன் கூட்டு வந்துட்ட பிறகு அவங்க கிட்ட நீ டேரக்டா நீ சொல்றது அப்படியே நான் டேரக்டா சொல்லிடுறேன் அப்படின்னு ஆண்டவர் ஒண்ணு சொன்னாரா நீ அவங்கள கூட்டு வந்து நீ வேலை சொல்றதுக்கு நான் ஒன்று அழைக்கல ஏன் கூட நீ தனியா வா உனக்கு நான் இதை குறித்ததான காரியங்களை சொல்லி கொடுக்கறேன்னு சொன்னாரா when he went alone with the lord he found out mysteries in the ark indrikum pathina ulagathila solranga inda noah vin pelaiya avanga thedi thedi paakranga ore edathila thedi paathaangala idhu dhaan noah ude pelai nu kandupidichaangala ana adhu noah ude pelai illaya innor ore edathila poi thonnaangala idhu dhaan irukku noah ude pelai nu nanachaangala adhu noah ude pelai illaya yen endral anda pelai parathil irundhu noah varku valangapatta hallelujah ஜனங்கள் எல்லாம் கையில் செஞ்சாங்க ஆனால் நான் விசுவாசிக்கிறேன் அந்த பேழைய ஆண்டவரோடு கூட அவன் தனியனாக இருக்கும் பொழுது வானத்திலிருந்து கத்தர் கொண்டு வந்திருப்பார் ஹலலூயா மனிதர்கள் செய்கிற ஒரு காரியத்திலும் ஆண்டவர் மகிமைப்படுவர் ஒரு தேவன் அல்ல ஹலலூயா அவர் தனக்குரிய மகிமையை தானே எடுத்துக்கொள்ளுவார் ஹலலூயா மை டியர் பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் ஹி டு நாட் கோ வித் இஸ் சில்ட்ரன் தனது பிள்ளைகளோடு கூட போல தனியாக போறார் மோசேன் வாழ்க்கையை பாருங்க மோசே சீனாய் மலைக்கு ஏறி போனாராம் நாங்கள் கடந்த தடவை நாங்கள் போகும்போது எங்களுக்கு என்ன ஆச்சு நாங்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப எக்ஸைட்டட் எல்லாரும் இதுக்காக வாக்கிங்னா போயிட்டு வந்தாங்க நல்லா ரன்னிங்னா போயிட்டு நம்ம எப்படியாவது ஏறிடணும் மேலன்னு ரொம்ப ஆசையோடு கூட போகும்போது ஸ்போர்ட்ஸ் ஷூஸ்னா வாங்கிக்கிட்டோம் எல்லாம் போனோம் உடனே எங்களை வழி நடத்தி கொண்டு சென்றவர் சொன்னார் நீங்கள் சீனாய் மலைக்கு போக போகிறீங்க உடனே ஒரு அன்பு அண்ணன் லாரன்ஸ் அண்ணன் சொன்னாங்க பொம்மு நம்ம வந்து நேர மோசே ஜோம் பண்ண அந்த இடத்துல போயிட்டு நம்ம ஜோம் பண்ணோம்ப்பா அதுதான் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நல்ல அனாயிண்டிங் இருக்கும் நம்ம அங்கே போய் ஜோம் பண்ணும் எல்லாருக்கும் ரொம்ப ஆசை சரி மோசே வந்து பிரமாணங்களை பெற்றுக்கொண்ட அந்த இடம் அவரோட கூட தேவன் முகமுகமாக பேசின அந்த இடம் அந்த இடத்துக்கு நம்ம போக போகணும் ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்காக என்ன பண்ணோம் எல்லோரும் நடக்க ஆரம்பித்தோம் நடந்தோம் 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 ஓடணும் உட்காந்தோம் படுத்துட்டோம் முடியல நைட்லாம் நடந்தோம் அஞ்சு மணி நேரம் நடந்து ஒரு இடத்துக்கு போயிட்டோம் ஒன்று இடத்துக்கு போகணும்னு ரொம்ப ஆச்சரியம் ஏன்னா முதலாவதாக நானும் ஒரு ரெண்டு அண்ணன் மாதிரி முன்னாடி போனோம் முன்னாடி மேலே ஏறிட்டு கீழே சத்தம் கொடுக்குறோம் எப்பா நாங்கள் மேலே வந்துட்டோம்ப்பா இங்கே அழகாக ஒரு பெரிய ஒரு ஆலயம் ஒன்று இருக்கிறது நல்ல ஜோம் பண்ணுற இடம்னா இருக்குது இந்த இடத்துல தான் ஆண்டவர் வந்து இறங்கிட்டாரு நாங்கள் வந்து இறங்கிட்டோம் நீங்கள் சீக்கிரமாக வாங்க அப்படின்னு கீழே இருக்கவங்க எல்லாம் ஓடி ஓடி வந்தாங்க மேலே ஃபாஸ்ட்டாக மூச்சு வாங்க இறக்கி எல்லாம் ஓடி வராங்க மேலே வந்து நின்னாச்சு கொண்டார் நல்லா ஜோம் பண்ணும் நல்லா நாயிட்டிங் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு அரை மணி நேரம் நைட்டு எத்தனை மணிக்கு பதினோரு மணி கிட்ட இருக்கும் பத்து பதினோரு மணி இருக்கும் நல்லா அந்த டைமில் இருட்டு எங்கேயுமே லைட்டு கிடையாது கும்மு இருட்டு நல்லா ஜோம் பண்ணுறோம் சத்தம் போட்டு நல்லா ஜோம் பண்ணி நல்லா நாயிட்டிங்கன்னா ஆயிட்டு எல்லாம் முடிச்சுட்டு கீழே இறங்கும் போது மெதுவாக அந்த கைடு கிட்ட கேட்குறோம் இது நல்லா இருக்குல்ல பிரதர் இந்த இடம் என்ன என்ன எந்த இடம் அப்படின்னு கேட்டார் எங்களுக்கு ஒன்றும் ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு இப்போ இப்போ நம்ம போன இடம் வந்து தேவாலயம் இருந்துச்சு இதுவா அப்படின்னாரு ஆமாம் இதுதான் 
இருக்க நேரம் பொறுத்து நீங்கள் என்னவா இந்த இடத்த நினச்சிங்க அப்படின்னாரு உன்ன மோசே வந்து ஆண்டவர்கிட்டேருந்து கற் கற்பனைகளை வாங்கின இடம் இதுதானே அடா இதுவா இது தாங்க அடிவாரம் இதுக்கடுத்து நீங்கள் ஏறணுங்க அவர் ஏறினது மேலே வரைக்குங்க பாதி தூரம் கூட வரல காபாசி தூரம் கூட வரல கடைசி எண்டில் வந்துக்கிட்டு நீங்கள் என்னமோ வாங்கினீங்கன்றீங்க நீங்கள் எல்லோரும் ஜோம் பண்ணும்போது பார்த்தேன் சரி எதுவும் சொல்ல வேணான்னு பார்த்துட்டேன் அப்படின்னாரு ஹலலூயா இதுக்கப்புறம் மேலே ஏறி போகணுமா அஞ்சு மணி நேரம் ஏறினதுக்கே பாதி நாக்கு வெளில வந்துருச்சு இதில் முழுசும் ஏறிருந்தோன்னா என்ன வரும்போது பாக்ஸில் தான் கொண்டு வந்துருப்பீங்க ஹலலூயா மை டியர் பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் மோசஸ் வாக் டப் அண்ட் அப் அண்ட் அப் அண்ட் அப் ஆல் அலோன் அந்த இடத்துல நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சுற்றி யாருமே கிடையாது மிருகங்கள் இருக்கலாம் பாம்புகள் இருக்கலாம் விஷ பூச்சிகள் இருக்கலாம் இதை எதுவுமே அவர் பார்க்கல கூட துணைக்கு ஆரோனை மட்டும் கூட்டு போய்க்கிறேன்னு கேட்கல சரி ரைட் ஹேண்டாக இருக்கிறான் யோசுவா இவனை கூட்டு போயிடுறேன்னு சொல்லலை யோசுவா பின்னாடி வரான் பாதி தூரம் இருப்பா நான் தனியாக போகிறேன் ஹலோ லூயா லெட் மீ கோ அலோன் நான் தனியாக போகிறேன் அஞ்சு மணி நேரமாக என்ன பத்து மணி நேரம் ட்ராவல்னா என்ன ஓ இருபது மணி நேரம் கூட ஆகட்டும் நான் மட்டும் தனியாக போவேன் ஹலோ லூயா அவருக்குள்ளாக ஒரு வைராக்கியம் என் தேவனோடு கூட நான் தனிமையான ஒரு விளக்காக நான் இருப்பேன் ஹலலூயா என் தேவன் என்னை அழைத்திருக்கிறார் நான் அப்படிப்பட்ட ஒரு தனிமையான ஒரு தனிமைப்படுத்தப்பட்ட ஒரு தனிமையான ஒரு அலோன் அலோன் யூனோ டார்ச்சர் நான் இருக்கும் பொழுது த லார்ட் வில் ஒர்க் ஒண்டர்ஸ் த்ரூமி என்று சொல்லி அவர் அப்படியாக இருந்தார் தாவித பாருங்க அவரோடு கூட அவர் நினைச்சிருந்தாருன்னா ஒரு பேண்டை கூப்பிட்டுருக்கலாம் David would have thought, oh, let me go to Saul with one of my band members. I would have thought, what would I do? I would have to go to the keyboard and go to the pizzas. I would have to go to the guitar and go to the guitar. But what would I do? I would have to go to the band. Hallelujah! He would have to go to the band. He would have to go to the choir master. He would have to go to the choir. He would have to go to the band. Hallelujah! We would have to go to the band. We would have to go to the band. We would have to go to the band. தேவனுடைய சமூகத்தில் நான் தனிமையாக காத்திருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நம்ம எத்தனை பேர் வாஞ்சை கொள்ளுகிறோம் அப்படி நம் வாஞ்சை கொள்ளுகிற ஒரு ஜனங்களாக ஒரு கூட்டமாக இருந்தோம் என்றால் ஆண்டவர் நம் மூலமாக அற்புதங்களை செய்வார் பிசாசு நம்மை கண்டு வெளியே ஓடி போகும் நான் நினைக்கிறேன் தாவித அன்னை கூட்டத்தோடு போய் என்ன ஆயிருக்கும் அதில் ஒருத்தன் பரிசுத்தம் இல்லாமல் வந்திருப்பான் பிசாசு அவனை பார்த்து சிரிச்சிருக்கோம் ஆனால் தாவிது தனிமையாக போகும் பொழுது அவருக்குள்ளாக இருந்த தேவன் யார் என்பதை அறிந்து கொண்டே சென்றார் ஹலலூயா அவருக்குள்ளாக இருந்த பரிசுத்தம் என்னதுன்ற அவருக்கு தெரிந்திருந்தது ஓ தனிமையா போறனே நான் இதுக்காக நல்லா ஜோம் பண்ணுமே என்று சொல்லி அவருக்குள்ளாக ஒரு வாஞ்சியும் ஒரு வைராக்கியமும் அவருக்குள்ளாக கத்தர் விதைத்திருந்தார் ஹலலூயா தட் மேடம் டிரைவ் அவுட் தட் சேட்டன் ஃப்ரம் தட் Saul hallelujah my dear brothers and sisters today the lord is asking you to be a lone torch ஒரு தனிமையான ஒரு விளக்காக இருக்க வேண்டும் பெனியினுடைய வாழ்க்கையை பாத்தீங்கனா அவருடைய வாழ்க்கையில ஒரு ஒரு சம்பவத்தை நான் சொல்றேன் அவர் எந்த இடத்துக்கு ஊழியம் செய்ய சென்றாலும் அவர் என்ன செய்வாராம் இரவு நேரத்தை தான் அவர் பிரெஃபர் பண்ணுவாராம் நைட்ல தான் மீட்டிங்ஸ் வைக்கணும்னு ரொம்ப ஆசைப்படுவார் உடனே எல்லாரும் உடனே கேட்டாங்களா ஐயா காலையில எல்லாம் சும்மா தான இருக்கிறீங்க நம்ம ஊரில் என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு கன்வென்ஷன் வச்சா காலையில் ஃப்ரீயாக இருக்கீங்களா வாங்க இந்த ஹவுஸ் விசிட் போகலாம் இல்லைட்டா இந்த இடத்துல ப்ரீச் பண்ண போகலாம் காலையில் நீங்கள் ஃப்ரீயாக தானே இருப்பீங்க இவர் ஸ்ட்ரிக்டாக சொல்லிடுவாராம் என்னுடைய எல்லா மீட்டிங்ஸும் எப்போ இருக்கணும் நைட்டில் தான் இருக்கணும் காலையில் ஒருவேளை நான் ஏதாவது பாஸ்டர்ஸை பார்த்தேன்னா நான் பார்ப்பேன் இல்லாட்டா என்னை தனியாக விட்டுருங்கன்னு வரான் ஒன்று ஒரு நாள் வியட்நாமுக்கு போனாராம் வியட்நாமில் இவருக்கு பாஷை தெரியாது நேராக போனோடனே நேராக அவர் ஹோட்டலில் இருந்துட்டு அன்றைக்கி நைட்டு மீட்டிங்கு காலையில் வந்து இவங்க எல்லோரையும் ரிசீவ் பண்ணி ஒரு கொண்டு வந்து உட்கார வச்சுட்டு பிரதர் நீங்கள் ரெஸ்ட் எடுங்க நைட்டு மீட்டிங் உங்களுக்கு நாங்கள் வண்டி அனுப்புகிறோம் நீங்கள் அந்த வண்டியில் வந்துடுங்க ரொம்ப தேங்க்யூ அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் சொல்லிட்டு நேராக மேலே ஏறினாராம் இவர் படியேறதை பார்த்துட்டு இந்த ஜனங்கள் எல்லாம் வெளில போனாங்களாம் மேலே ஏறினவர் நேராக கொண்டு போய் சூட் கேஸ் எல்லாத்தையும் ரூமில் வச்சுட்டு டக்குன்னு ரூமை போட்டுனா கீழே இறங்கிட்டாராம் நேராக கீழே இறங்கிட்டு இவர் நேராக வெளியில் வந்து பார்த்தாலே இவங்க எல்லாம் காரில் போயிட்டாங்களாம் அப்படா இவங்க கிளம்பிட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு நேராக இவர் என்ன செஞ்சாராம் நேராக நடக்க ஆரம்பித்தாராம் அந்த தெரு வழிகளில் நடந்து கொண்டே சென்றாராம் இவர் பார்க்க அழகாக நல்லா கலராக நல்ல வெள்ளையாக இருக்கிறனால இவர் ஒரு வேறு ஊர்லேருந்து வந்திருக்காருனா அந்த ஜனங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருச்சு அந்த லோக்கல் ஆட்கள்லாம் இவர் பாட்டுக்கு நேராக போனாராம் ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டில் போய் உட்காந்தாராம் அமைதியாக உட்காந்துக்கிட்டே இருந்தாராம் அந்த மனுஷன் வந்தானா அவன் ஏதோ கேட்டானா இவருக்கு ஒன்றுமே புரியலை 
எதுக்கு உட்காந்துருக்கு என்ன வேணும் எதோ கேட்டு பார்க்குறாங்க அவருக்கு ஒன்றுமே புரியலை இவருக்கு தெரிஞ்சதுன்னா ஆங்கிலம் தெரியும் அரபி தெரியும் இந்த மாதிரி மொழிகள் தான் தெரியும் மொழியே இவன் பேசுகிற மொழி இவருக்கு தெரியவே இல்லை கொஞ்ச நேரம் உட்காந்துருந்தாரா நேரம் எழுச்சாரா நேரம் போனாரா உடனே நேரம் அந்த வழியாக சென்று கொண்டிருக்கும் போது ஒரு பெரிய மரம் ஒன்று இருந்துச்சான் அந்த மரத்து பக்கத்தில் போய் உட்காந்துக்கிட்டான் அந்த வழியாக ஒரு போலீஸ் அதிகாரி ஒருத்த வந்தானா அவன் வந்து பார்த்தானா என்னடா இந்த ஆள் தனியாக உட்காந்துருக்கான் அவர் ஏதோ கேள்வி கேட்டாராம் இவனுக்கு ஒன்றுமே புரியலையா ஒன்று அந்த இடத்துலேருந்து எழுந்துச்சாரா நேரம் நடந்து போனாராம் அப்படியே அவர் நடந்து போய்ட்டு இருக்கும் போது ஒரு பெரிய கடற்கரை ஒன்று வந்துச்சான் நேரம் அந்த கடற்கரையில் போய் அழகாக அப்படி தலையை வச்சுட்டு அந்த மண்ணில் படுத்துக்கிட்டாராம் கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் நிறையா போலீஸ் அதிகாரிகள் எல்லாம் வந்து இவர் பிடிச்சிக்கிட்டாங்க பிடிச்சிட்டு வந்து இவருக்கு ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் சொன்னாரா இந்த ஹோட்டல்லேருந்து நான் வரேன் அந்த ஹோட்டல் பேர் மட்டும் சொல்கிறேன் நேர ஹோட்டலுக்கு கொண்டு வந்து இங்கே நிப்பாட்டி நீங்கள் யார் ஆ அவனு ஒரே இவங்களில் கமோஷன் கிரியேட் ஆனோன்னு அந்த ஹோட்டலில் இருக்கவங்க ஆர்கனைஸ் பண்ண ஆட்களுக்கு ஃபோன் அடிச்சிட்டாங்க இந்த மாதிரி உங்கள் ஆள் வெளியில் சுற்றிட்டு இருக்காரு பிடிச்சிட்டாங்க உடனே பிரதர் ஓடி வந்தாங்க அந்த ஆர்கனைஸ் பண்ண பிரதர் பிரதர் ஒய் டிட் யூ கோ அவுட் அப்படின்னு இவர் ஒன்று சொன்னாராம் ஐ ஆம் நாட் ஐ ஹாவ் நாட் கம் ஹியர் to stay in the room i have come here to walk with my lord all alone hallelujah na room la irundukitte paduthu thoongitte nalla kudukra thinnittirukadhukaga na varala na andor road kuda thaniya na ponu nu vandha onna ivaru onna sonnaangala naangalum kuda vandirupome thanimeya ponu na vandirukra na hallelujah இன்று வரைக்கும் அவர் எங்கெங்கனா கூட்டம் நடத்துகிறாரோ அவர் காலையில் ஃப்ரீயாக இருந்தால் யாருமே அவரை பார்க்கவே வரமாட்டாங்களாம் ஏன்னா அவர் ரூமில் இருக்கவே மாட்டாராம் ஹலோ லூயா இன்றைக்கு நம்மளுடைய வாழ்க்கையை பாருங்கள் ஒரு பத்து நிமிஷம் கிடச்சிச்சுன்னா நம்ம என்ன செய்கிறோம் யாரோடையாவது போய் பேசுகிறோம் ஆனால் அந்த பத்து நிமிஷமும் ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கறது என்னோடு கூட நீ தனிமையாக பேசுவாய் என்று ஹலோ லூயா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம்னாலும் சரி ஒரு பத்து நிமிஷம்னாலும் சரி ஒரு டூ மினிட் பிரேக் கிடச்சாலும் சரி ஸ்கூலில் பாருங்கள் பிள்ளைங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் காலேஜ்லேயே நான் பார்த்துருக்கேன் எப்படி இருக்குன்னா ஒரு இன்டர்வெலில் ஒரு பிரேக் டைம் ஒன்று வருவாங்க அது வரைக்கும் பின் ட்ராப் சைலண்ட்டாக இருக்கும் என் கிளாஸ்க்குனா நீங்கள் வந்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பின் ட்ராப் சைலன்ஸில் இருக்கும் ஏன்னா நான் இங்கே கற்றுக்கிட்டே இருப்பேன் எவனாவது அங்கே பேசுனானா இங்கேருந்து டஸ்டர் பிறக்கும் ஏதாவது பிறக்கும் அமைதியாக இருப்பானுங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இப்படி வெளியில் போயிட்டு வந்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பக்கத்தில் எவன்கிட்டாவது பேசுவாங்க அந்த ஒரு டூ மினிட் கேப்பில் நம்ம உள்ளே வந்து இப்படி திரும்பி பார்த்தோன்னா எல்லோரும் அப்படியே ஸ்டாச்சூ மாதிரி இருப்பாங்க அந்த சின்ன வயசில் ஸ்டாச்சு ஃப்ரீஸ் அப்படின்னு விளையாடுவாங்க தெரியுமா அந்த மாதிரி ஸ்டாச்சு போட்ட மாதிரி எல்லோரும் இப்படி இருப்பாங்க திருப்பி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இப்படி வெளியில் போயிட்டு உள்ளவாங்க கச்சு 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 அதை நம்ம இப்படி திரும்பணும்னா அப்படியே எல்லோரும் இப்படி சைலண்ட்டாக இருப்பாங்க அப்படி தான் நீங்கள் ஆண்டவரோட பேசணும்னு அவர் எதிர்பார்க்குறாரு ஹலோ லூயா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கேப் கிடச்சின்னா ஒரு ரெண்டு அந்நிய பாஷை பேசுனீங்கன்னா ஆண்டவருக்கு அது சந்தோஷமாக இருக்கும் ஹலோ லூயா தனிமையில் நீங்கள் இருக்கும் பொழுது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கேப் கிடச்சா வின் யூ டாக் வித் லார்ட் ஆல் அலோன் தி லார்ட் வில் பி வெரி பிளீஸ்ட் வித் யூ ஹலோ லூயா மை டியர் பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் மோசியோடைய வாழ்க்கையை பாருங்க யாத்ராகமத்தின் புஸ்தகம் இரண்டாவது அதிகாரம் பதினோராவது வசனத்திலிருந்து நான்காவது அதிகாரம் முப்பத்தி ஓராவது வசனத்து வரைக்கும் பார்க்கும் பொழுது அவர் வனாந்திரத்தில் சுற்றி வந்தாராம் வனாந்திரத்தில் ஒரு மனுஷன் மூணு அதிகாரம் சுற்றி வராருனா அவருக்கு எவ்வளவு தூரம் ஒரு மன தைரியம் இருந்திருக்கணும் ஃபர்ஸ்ட்டு வனாந்திரத்தில் யாருமே இருக்க மாட்டாங்க வனாந்திரத்தில் என்ன வருது என்ன இம்பெண்டிங் டேஞ்சர் எதுவுமே தெரியாது but for 3 chapters in the bible this one person was just roaming around in the wilderness all alone hallelujah nera ange povaran jomun varan uruku varan uruku vandona enna nadanducha or naal avar nera jom pannittu uruku vandara vandona ivar vandutar endra seidhi yaarukku pocha bithiyaakku pocha yaar bithiyana yaar valarppu thai moseyin valarppu thai dhaan bithiya indha bithiya or naal avangalukku seidhi vanducha amma un pulla vandutama nu துப்பு துப்பு துப்புன்னு ஓடி வந்துச்சான் ஓடி வந்து சொல்லிச்சேன் ஐயா ஊருக்கு வந்திருக்கலையா என் கையால் ஒரு வாய் சாப்பிட்டுட்டு போ நம்மளாம் என்ன பண்ணியிருப்போம் ஒரு ஒரு வருஷத்துலேருந்து வந்திருக்கோம் அம்மா கையிலேருந்து தான் சாப்பிட்டா நல்லாயிருக்கும் எத்தனை நாள் தான் பொண்டாட்டியோடைய சமையலை சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிறது இந்த வருத்தம் இருக்கும் ஸோ அந்த வருத்தம் இருக்கும் பொழுது சமையல் பண்ணால் இருக்கும் ஸோ அந்த வருத்தம் இருக்கும் அந்த வருத்தம் இருக்கும்போது என்னென்ன நினைப்போம் இப்படியாவது அம்மா வாய் அம்மா கையிலேருந்து ஒரு வாய் சாப்பிடலாம் இந்த இடத்துல என்ன நடக்குது ஆள் ரொம்ப நாள் பொறுத்து ஊருக்கு வந்திருக்காரு அம்மா ஓடி வராங்க என் கையால் ஒரு வாய் சாப்பிட்டுட்டு போ இவர் சொன்னாராம் நான் சாப்பிட்றதுக்கு வரல நான் என் நேசுவானரோட தனியனாக நிற்க வரேன் ஹலோ லூயா
ஆனால் அடுத்த நாள் ஒன்று ஆர்வம் வந்தானா அம்மா மாதிரி இந்த தங்கச்சி அக்கா இதெல்லாம் இப்படி தான் பேசிகிட்டு இருக்கோம் நம்ம ரெண்டு பேரும் அப்படியே ஒரு ஹோட்டலில் போய் உட்காந்து கொஞ்சம் நேரம் நம்ம கதை பேசிட்டு வரலாம் வாப்பா அப்படின்னா ஹோட்டலில் போய் திங்க நான் வரல நான் என் தேவனோடு கூட இருக்க வந்திருக்கிறேன் நல்ல லூயா ஹி ரிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் ஆல் த யூனோ பியூட்டிஃபுல் வேர்ட்ஸ் விச் வேர் கம்மிங் அவுட் ஆஃப் தேர் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் இன்றைக்கு நம்மளுடைய வாழ்க்கையை பாருங்கள் யாராவது ஒருத்தங்க இங்கே என் கூட கொஞ்சம் நேரம் வரியா அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம் ஆசையில் சந்தோஷமாக பின்னாடியே ஓடிடுறோம் ஓடுவது நல்லது தான் ஆனால் அதுக்கு முன்பதாக நீங்கள் இயேசுவானவரோடு கூட தனிமையாக ஓட வேண்டும் ஹல லூயா நான் நினச்சி பார்த்தேன் எவ்வளவு தூரம் ஒரு வருத்தம் இருந்திருக்கும் அந்த தாய்க்கு இவருக்கே எவ்வளவு வருத்தம் இருந்திருக்கும் சரி நம்ம அம்மா ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் நம்ம அம்மா முகத்தை பார்க்குறோம் அந்த அம்மா முகத்தில் சுருக்கு விழுந்திருக்கும் அந்த அம்மா சரியாக சாப்பிட்ருக்க மாட்டாங்க பிள்ளை இழந்த அந்த சோகத்தில் அந்த அம்மா துவண்டு போய் ஒல்லியாக இருப்பாங்க அந்த அம்மாவை பார்த்தோன்னே ஒரு கட்டி பிடிக்கணும்னு தோணியிருக்கும் ஆனால் இவருக்குண்டான அந்த சிந்தை என்னவா இருந்து கொண்டிருந்துச்சு நான் தேவனோடு கூட தனிமையாக இருக்கும் இடையே அழைக்கப்பட்டிருக்கிறேன் ஒளிய என் குடும்பத்தோடு கூட நான் இசைந்திருக்க நான் அழைக்கப்படவில்லை ஹலலூயா அவர் தன்னை தேவனோடு கூடையே சேர்த்து கொண்டாரே ஒழிய தன் குடும்பத்தோடு கூட தன்னை சேர்த்து கொள்ளவே இல்லை அவருக்கு எவ்வளவு ஹார்டா இருந்திருக்கும் அவர் மனசுக்கு ஒரு பையனா யோசிச்சு பாருங்களேன் அந்த அம்மாவை பார்த்தோன்னே எவ்வளவு வருத்தமா இருந்திருக்கும் அக்காவை பார்த்திருப்பாரு அந்த அக்கா கேட்கறாங்க ஒரு எட்டு வீட்டுக்கு வந்துட்டு போயிடு தன்னை பெற்ற தாயை பார்த்து கொண்டு செல் என்று சொல்லி அந்த அக்கா சொல்றாங்க அந்த அக்காவுடைய வார்த்தையும் அவர் தட்டிட்டாரு ஆரோன் சொல்றாரு நோ ஐ வில் நாட் கம் ஆரோனை கூட கூட்டு போயிருக்கலாம் ஏன்னா ஆரோனுக்கும் இவருக்கும் ஒரே ஆபி தான் இருந்தது அவர் நினைச்சிருந்தாருன்னா ஆரோனோட கேது போயிருக்கலாம் அது கூட எனக்கு வேண்டாம் நான் தேவனோடு கூட மட்டும் தான் இருப்பேன் நாள லூயா கலாத்தியர்கள் இந்த நிர்பம் முதலாவது அதிகாரம் பதினேழாவது வசனத்தில் வாசித்து பார்க்கும் பொழுது அங்க பவுலை பார்க்கலாம் அரேபியா தேசத்துல தனியா இருக்கிறாரு அவர் தனியாக அத்தனை வருடம் அரேபியால அவர் ஸ்பெண்ட் பண்ணனால தான் உலகத்தை அசைக்கிற ஒரு மனிதனாக அவர் புறப்பட்டு வந்தார் மோசையை பாருங்க அவர் தனிமையாக இருந்ததுனால தான் ஒரு கூட்ட ஜனங்களை அவர் ரட்சித்து கொண்டு வந்தார் இயேசுவானவர் பாருங்க நாற்பது நாட்கள் மத்தியில் சுவிசேஷம் நான்காவது அதிகாரம் முதல் பதினோரு வசனங்களை நீங்க வாசித்து பார்க்கும் பொழுது நாற்பது நாள் தனியா இருக்கிறார் எதற்காக ஒரு பெரிய ஒரு கூட்டத்தை ஒரு பெரிய ஜென்ரேஷனே ஆண்டவருக்குள்ளாக பரலோக ராஜ்யத்திற்குள்ளாக அவர் கொண்டு வர வேண்டும் என்று சொல்லி அவர் நாற்பது நாட்கள் அவர் தனிமையாக இருந்து கொண்டிருக்கிறார் ஹலலூயா அவர் நான் இருக்கணும்னு அவசியமே இல்லை இயேசுவானவர் தனிமையா ஆண்டோருடைய பாதத்தில் உட்கார்ந்து அவர் வல்லமையை பெற்றுக்கொள்ளணும் அவசியம் இருந்துச்சா நோ ஹி வாஸ் பிஸ்ட் அவுட் வித் ஆல் தவர்ஸ் விச் ஹேட் ப்ரொசீடட் ஃப்ரம் தாதர் ஹிம்செல்ஃப் பிதாவானவருடைய ஒரே பேரான குமாரன் ஆனபடினால் அவருடைய மொத்த வல்லமையும் இருக்குல்ல இருந்துச்சு அவரே நாற்பது நாள் இருக்கிறாரு அப்ப நம்மனா எத்தனை வருஷம் இருக்கணும் ஆண்டரோடு கூட எத்தனை வருஷம் நம்மனா தனிமையா இருக்கணும் இன்றைக்கு ஆண்டவர் எதிர்பார்ப்பது அப்படிப்பட்ட ஒரு தனிமையான ஒரு தனியாக இருக்கிற ஒரு பிள்ளையதான் ஆதி நாட்களில் எனக்கு ஒரு தீர்க்க தரிசனம் ஒரு சொன்னாங்க அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா உன்னோடு கூட ஒரு பெரிய ஒரு கூட்டம் இருக்கும் நீ ஒரு பெரிய கூட்டத்திற்கு நீ வந்து யூல் பி த லீடர் ஆஃப் அ பிக் ட்ரூப் அப்படின்னா உடனே எனக்கு மனசில் எல்லா எல்லாருக்கும் சொன்னாங்கன்னா ஒரு சந்தோஷம் இருக்கும்ல உனக்கு உனக்கு உன்னோட கூட ஒரு பெரிய கேங் ஒன்று இருக்கும் அப்படின்னு அந்த வயசில் எனக்கு இந்த மாதிரி கேங்னா இருக்கணும்னு ரொம்ப ஆசை ஸோ அந்த வயசில் அப்படி சொன்னோன்னு எனக்கு அப்படியே ரொம்ப ஜாய்ஃபுல் ஆகிட்டேன் ஆனால் வேகா மைண்டில் ஒரு ஒரு பாயிண்ட்டில் ஒரு சின்ன ஒரு 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 சத்தம் ஒன்று கேட்டுச்சு எனக்கு ஒரு விஷயம் மாமா தீர்க்க தரிசனம் சொன்னாங்க அவங்க சொல்லும்போது என்ன சொன்னாங்கன்னா உன் கூட ஒரு பயனும் இருக்க மாட்டான் நீ எப்படி இருப்ப தனியாக கஷ்டப்படுவே தனியாக ஆண்டவருக்காக நிற்ப தனியாக ஓடுவே உன் கூட ரெண்டே பேர் தான் வருவாங்க அவங்க யார் ரெண்டு சாட்சிகள் வேற ஒருத்தரும் உன் கூட வரமாட்டாங்கன்ட்டாங்க ரொம்ப நாள் அப்படியே மைண்ட்ல ஓடிக்கிட்டே இருந்துச்சு இவங்க இந்த தீர்க்க தரிசனம் பெற்றுக்கொண்டோம் ரொம்ப சந்தோஷம் உள்ளூரா அப்படியே ஒரே ஜாலி ஆயிடுச்சு ஆனா பின்னாடி இந்த சத்தம் கேட்டுச்சு உடனே என்னாச்சு சரி மாமா சொன்னது ஓகே தான் ஒருவேளை ஆண்டவர் தன்னை சித்தத்தை மாத்தி இருக்கலாம் அல்லவா எனக்காக நான் எவ்வளவு ஆசைப்படுறேன்னு கத்தர் நமது வாஞ்சியும் விருப்பத்தையும் நிறைவேற்றுக்கிற தேவனாக இருக்கிறபடியால் அவர் நமக்காக அவர் பிளானை மாத்திட்டு ரெண்டு சாட்சிகள் வேணா இருபது சாட்சிகளை போட்டுவிடும் உன்னோட கூட அப்படின்னு நினைச்சிருக்காரா இருக்கட்டும்னு சொல்லிட்டு மனசுல யோசிச்சுக்கிட்டு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தேன் நான் அம்மா கிட்ட கூட வந்து சொன்ன மம்மி இந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு ஒரு வார்த்தை வந்திருக்கிறது ரொம
சரி ஆறு பேர் இதுக்கப்புறமாவது பொத்திக்கிட்டு இருக்கணும் ஆறு பேர் வெளியில போயிட்டாங்க கத்தர் பனிரெண்டாக ரெட்ட தனியான ஆசீர்வாதங்களை கொடுக்க போகிறார் அடுத்து என்னாச்சு மீதி இருந்த கொஞ்சம் பேரும் போயிட்டாங்க நான் நம்பர் சொல்ல வருத்தமா இருக்கு நான் சொல்லிட்டேன் மீதி இருந்த சிறு குரூப்பும் போயிருச்சு என் அன்பு சகோதரர்களே ஆண்டவர் நம்ம என்ன தெரியுமா ஆசைப்படுறாரு தனியனா இருக்கணும்னு தான் ஆசைப்படுறாரு நம்ம ஒருவேளை ஒரு கூட்டத்தை வைத்து கொண்டு இந்த கூட்டம் என்னோடு கூட எப்பவுமே இருக்கும் இந்த கூட்டத்திற்கு நான் என்னதான் சொன்னாலும் இந்த கூட்டம் என்னோடு கூட என்னை தாங்கி கொண்டு வரும் என்னை ஏந்தி கொண்டு வரும் இந்த கூட்டத்தோடைய தான் நான் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு இருப்பேன் என் டைம் அப்படின்னு நம்ம இருந்தோம்னா வி ஆர் மேக்கிங் அ ஃபூல் ஆஃப் ஆர் செல்ஸ் தெர் வாஸ் அ கிரேட் மேன் ஆஃப் காட் ஹூ ஒன் செட் ஆண்டவர் ஒரு தடவை உன் வாழ்க்கையில் ஒரு தீர்க்க தரிசனம் உரைத்து விட்டார் என்றால் அது பெர்சிய லாவை விட பெர்சிய இனோ சட்டத்தை விட அது மிகவும் விலையுயர்ந்த ஒன்றா பெர்சியன் லா படி என்னது மோதிரத்தை வச்சு சீல் பண்ணிட்டா அதுக்கப்புறம் யாருமே மாற்றவே முடியாது ஒரு உலகத்தில் இருக்கிற ஒரு பெர்சிய தேசத்தின் சட்டமே அந்த அளவுக்கு உக்கரமாக இருக்கும்னா என் தேவாதி தேவனின் வாயிலிருந்து புறப்பட்டு வந்த வார்த்தை எப்படி இருக்கும் ஹலலூயா இன்றைக்கு அவர் உன் வாழ்க்கையில் நீ என்னோடு கூட தனியாக பிரயாணித்து வருவாய் என்று அவர் சொல்லிவிட்டார் என்றால் நீ ஓராயிரம் பேரை உன் பக்கத்தில் சேர்த்துக்கிட்டு இருந்தா கூட அவங்க எல்லாரும் உன்னை விட்டு போவாங்க நீ தனியனாக அவரோடு கூட செல்வாய் ஹலலூயா நீ நினைக்கலாம் ஓ நான் ஜோம் பண்ணிக்கிறேன் இவனுக்காக நான் ஜோம் பண்ணிடுறேன் இவர்களை <laughs> be a lone torch pogatum rendavadaga nam paarklam he wants you to be a visionary torch you wants nanagan thanimeyana oru vilakkaga irundan irandavadaga avan oru darshanathodu ulla oru darshanam ulla oru theevattiyaga irundan luke alan sushishan moonravad adhigaram 5 6 agiya vasanangalai ningal edhai vaasikkalam அவர்கள் இருவருக்கும் நடுவாக இவருடைய தரிசனம் நின்று கொண்டிருக்கிறது சும்மா போய் உட்கார சொல்லல சும்மா கையாசிச்சு அந்நிய பாஷ பேச சொல்லல தரிசனத்தோடு கூட உட்கார சொல்றேன் உன் தரிசனம் எப்பொழுதும் உனக்கு முன்பதாக இருக்க வேண்டும் அவன் இருந்து கொண்டிருந்த காலகட்டம் ஒருவேளை டார்க் ஈராவாக இருக்கலாம் இருள் சூழ்ந்த காலமாக இருக்கலாம் கார் மேகங்கள் சூழ்ந்திருக்கலாம் ஆனால் அப்படிப்பட்ட நேரத்தில் கூட அவன் நின்று கொண்டிருந்தது தரிசனத்தோடு கூட நின்று கொண்டிருந்தான் எப்பேற்பட்ட தரிசனம் இந்த ஊர்ல இருக்கிறவன் எல்லாவனும் இயேசுவானவரை பார்ப்பான் இயேசுவானவர் ரட்சித்துக் கொள்வார் இந்த தரிசனம் கிடையாது மாம்சமான யாவரும் தேவனுடைய ரட்சிப்பை காண்பார்கள் என்ற ஒரு கடைசி கால தரிசனத்தோடு கூட அன்றே அவர் உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தார் நாள் ஒன்று வரும் சகல ஜாதிகளும் தேவனுடைய அறிகிற அறிவினால் அவர்கள் நிரம்பி இருப்பார்கள் என்ற ஒரு கடைசி கால தரிசனத்தோடு கூட அவர் அன்றைக்கு உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தார் நண்பு சகோதரர் இன்றைக்கு நீங்க பார்க்கலாம் மூணு நாள் கேம்ப் வந்திருக்கும் தரிசனம் நல்லா இருக்கும் இன்னைக்கு why because my uh, you know my vision is right before me enak munbadaga na enna seiyano enna darshanam enak irukirathu aandavar ennai kurithu enna seiya pogirar ella enak correct ah irukku naalik na kalambradha nenacha bayama irukku yen indha darshanathoda nama veetukku povom anga oru 10 per nama vaasala ninnitirupanga edharku darshanathoda kuda vandirukrana modalla ivengitta irukka ellathiyum urinju udanum darshanam vechirukrana urinju udu iva enna enna vallamaiya petru kondu vandha ellathiyum urinju udu யார் யார் வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பா குடும்பத்தில் யாராவது இருக்கலாம் நண்பர்கள் இருக்கலாம் 
சிநேகிதர்கள் இருக்கலாம் இல்லாவிட்டால் உங்கள் அலுவலகத்தில் யாராவது இருக்கலாம் உங்கள் காலேஜில் யாராவது இருக்கலாம் எனக்கு ஒரு ரொம்ப நெருங்கிய நண்பன் ஒருவன் இருந்தான் இப்பவும் அவன் நண்பன் தான் சின்ன வயசுல இருந்து அவன் எனக்கு ரொம்ப க்ளோஸ் அப்பா அம்மா எல்லாரையும் தெரியும் ஒரு காலத்தில் அப்பாவுக்கு அவனை பிடிக்கவே பிடிக்காது நாளடைவில் என்னாச்சு அவனும் அப்பாவும் ரொம்ப க்ளோஸ் ஆயிட்டாங்க என்ன ஏதாவது திட்டணும்னா அப்பா நேரம் அவனுக்கு ஃபோன் அடிச்சு அவனை திட்டிட்டு வா அப்படின்னு அந்த அளவுக்கு ரெண்டு பேரும் ரொம்ப அவனும் ஒன்று கேட்பான் அவன் நீ எப்படி இருக்கேன்னு கேட்க மாட்டான் டேடி எப்படிடா இருக்காங்க அப்படின்னு இப்படியாக ரெண்டு பேரும் ரொம்ப ஐக்கியப்பட்ட ஒரு நண்பர்களாக மாறிவிட்டார்கள் அதுமே ஒரு நாள் என்கிட்ட வந்தான் அவனுக்கும் கல்யாணம் ஆச்சு பிள்ளை பிறந்துச்சு என்னை போன்று அவனுக்கும் ஒரு பொம்பளை பிள்ளை தான் பிறந்துச்சு எல்லாம் தேவர் ஆல் வி ஆர் ஆல் ஃபைன் வச்சுக்கோங்களேன் ரெகுலராக வெளியில் போவாங்க ரெகுலராக வெளியிலலாம் சுற்றிட்டு வருவோம் அப்பப்போ நாங்கள் மீட் பண்ணுவோம் எல்லாமே நடக்கும் ஒரு நாள் திடீர்னு ஒரு ஃபோன் அடித்தான் ஒரு ஏழு மணி நைட் அடித்தான் அடிச்சுட்டு எழுபத்தி உங்ககிட்ட கொஞ்சம் பேசணும் அப்படின்னா ஒன்று என்னடா இவன் எப்படின்னா சீரியஸாக கேட்க மாட்டானே என்ன பேச போகிறான் ஒன்று அவனை சொன்னான் எழுபத்தி வீடு வாங்கிட்டியா அப்படின்னா என்னது என்ன சொன்னால் எனக்கு காது கேட்கல அப்படின்னு எழுபத்தி வீடு வாங்கிட்டியா அப்படின்னா அவனை சொன்னே என்னடா திடீர்னு இப்படினா பேசுகிற நீ இப்படினா பேச மாட்டியே இன்னைக்கு ஷவர்மா சாப்பிட போகலான் தானே நீ சொல்லுவேன் உன்னுடைய மேக்சிமம் லெவலே அவ்வளோ தானே என்ன வீடு அப்படி இப்படினா பேசுகிற என்னாச்சு அப்படின்னு எழுபத்தி நான் ஒரு வீடு ஒன்று புக் பண்ணியிருக்கேன் வீடு வாங்கணும் நீ நெக்ஸ்ட்டு அடுத்து ஒரு கார் ஒன்று வாங்கணும் அடுத்தது நேராக அப்பா அம்மாவை ஒரு நல்ல இடத்துல உட்கார வைக்கணும் இப்படி இப்படி நான் அடிக்கிட்டே வந்தான் நான் சொன்னேன் என்னடா நீ என்ன என்னாச்சு திடீர்னு ஏதாவது வேற ஏதாவது பண்ணியிருக்கியா என்னாச்சு சரியாக தானே இருக்கிற நைட்டு ஏழு மணி தானே ஆகுது என்னாச்சு வாட் ஹேப்பன்ட் அப்படின்னு ஹி வாஸ் லைக் நோ ஐம் டாக்கிங் சென்ஸ் இன் டு யூ யோ எடியட் அறிவு இல்லாதவனே உங்களுக்குள்ள நான் அறிவை பேசுகிறேன் நீ உலகத்தில் வாழணுண்டா விலைவாசி நான் ஏறிட்டு இருக்கடா வீடு இப்போவுமே வாங்கினாதான்டா இன்னும் ஒரு பத்து வருஷம் கழிச்சு நல்ல ரேட்டுக்கு போகும் வீடு வாங்கிட்டியா அப்படின்னா அவ்வளோ நேரம் நான் எப்படி இருந்தேன் எந்தன் வாஞ்சை பரலோகமே என்று சேர்ந்துடுவேன்னு பாடிட்டு இருந்த கோஷ்டிய ஒரே நிமிஷத்தில் செஞ்சு விட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் பேசுனா முடிஞ்சு போச்சு எந்தன் வாஞ்சை வீடு தானே அப்படின்னு பாட ஆரம்பிச்சிட்டேன் முடிஞ்சிருச்சு கடைசியில் அவன் ஒரு ஆர்த்தை சொன்னான் டே உனக்கு நீ எப்படி போவியோ நீ எக்கேடுக்கிட்டு போடா உன்னை பற்றி நான் எதுவும் பாதர் பண்ணல உனக்கு ஒரு பொம்பளை பிள்ளைய வச்சிருக்க அவளுக்கு நீ எதாவது சேர்த்து வை அப்படின்னா இதுதான் எமோஷனல் டேமேஜ் நம்மளை என்ன சொன்னாலும் நம்ம என்ன சொல்லிடுவோம் ஆ ரைட் ரைட் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்றோம் நீ ஒன்றும் உங்ககிட்ட நான் பேச மாட்டேன் ஸ்டெஃபி கிட்ட ஃபோனை கூட நான் பேசிக்கிறேன் அப்படின்னா அது என்னது அதோட பெரிய டேமேஜ் இவனாவது ஒரு நிமிஷம் ஒரு அரை மணி நேரம் பேசி ஃபோனை வச்சுருவான் அது ஃபோனும் வைக்க முடியாது பேசிக்கிட்டே வர இருக்கும் முடியாது ஒன்று நான் ஒன்று சொன்னேன் எப்பா நீ சொல்லிட்டாலே எனக்கு புரிஞ்சிருச்சு நானே வாங்கிடுறேன்டா எத்தனை வீடு வேணுமோ வாங்கிடுறேன்டா வைடா ஃபோன் அப்படின்னு my dear brothers and sisters when you are going with your vision with your vision in mind there will be many people who are hindering your path hallelujah unadu paadaiyila nariya per vandu viluvaanga kurukka kalla poduvaanga kurukka nera or periya marathe vetti poduvaanga yen theriyuma avengalukku na bayam yen bayam ive mattum darshanathil odi paralogathukku poita nammalala theruvula uttruvaangala ante hallelujah ஒருத்தன் உன்னை பார்த்து அப்படி பயந்துட்டான்னா அவன் வாயிலிருந்து வார்த்தைகள் நிறைய வரும் ஹலலூயா அன்றைக்கு நான் உணர்ந்து கொண்டேன் நான் தரிசனத்தில் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறேன் என்று ஹலலூயா நம்ம அந்த காலத்தில் வாழலை அந்த காலத்தில் தான் என்ன நம்ம தரிசனத்தில் ஓடணும்னா வானத்தில் ஆண்டவர் திறந்து புறாவை இறக்கி நம்ம தலைமையில் வந்து உட்காந்து இது என் நேசகுமாரன் இவரில் நான் பிரியமாயிருக்கிறேன்னு சொன்னதுனா அந்த காலம் இந்த காலம் ஆண்டவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு பிசாச ரெண்டுக்கு எடுத்து விட்டுருக்காரு நம்ம விஷன் படி ஓடிக்கிட்டு இருந்தோன்னா ஒரு நாலு பேர் உள்ள வந்து சொல்லுவான் எப்பா நீ வீடு வாங்கினுவான் எப்பா நீ கார் வாங்கினுவான் நீ சேர்த்து வையின்னு சொல்லுவான் இப்படினா சொன்னான்னா ஒரே ஒரு வார்த்தை தெரிஞ்சுக்கிடுங்க நீங்க விஷன்ல இருக்கீங்கன்ட்டு இப்படின்னா உங்ககிட்ட யாரும் சொல்லலன்னா தயவு செய்து முழங்கால் போட்டு தரிசனத்தை உங்க முன்னாடி கொண்டு வாங்க ஹலலூயா இது வரைக்கும் என்கிட்ட யாருமே இப்படி பேசல பிரதர் தயவு செய்து உங்க தரிசனத்தை நீங்க மறந்துட்டீங்க தரிசனத்தை உங்க மைண்டு கொண்டு வாங்க ஹலலூயா my dear brothers and sisters the lord works in ways which we cannot see and which we cannot imagine நம்ம நினைத்து பார்க்கிற முடியாத அளவிற்கு ஆண்டவர் இந்த நாட்களில் கிரியைகள் செய்து கொண்டிருக்கிறார் அப்படிப்பட்ட கிரியைகள் தான் என்ன மாதிரி ஒரு கிரியைகள் அந்த கிரியைகள் ஆண்டவர் வந்து நான் தரிசனத்தில் போறேன்னு உடனே எனக்கு அப்படியே வானத்தின் பலகனிகளை திறந்து இடம் கொள்ளாமல் போகும்படி நிரப்புவார் அப்பொழுதான் நான் உணர்ந்து கொள்ளுவேன் நான் தரிசனத்தில் இருக்கிறேன் கடையவே கிடையாது ஒரு நாலு பேர் உன
நம்ம மேலே போகிறத பார்த்தோன்னா ஆண்டவர் என்ன பண்ணுவார் பார்ப்பார் என்னடா இவன் மேலே வந்துக்கிட்டு இருக்கானே ஆண்டவர் பார்த்து சந்தோஷப்படுவார் பக்கத்தில் பிசாசு நின்றுட்டு ஆடிக்கிட்டு இருப்பான் ஆடிக்கிட்டு சொல்லுவான் இவனை கீழே இறக்குனா தான் உண்டு ஒரு நாலு பேர் அனுப்பிவிடு ஹேலோ லூயா My dear brothers and sisters, Elijah was so full of the vision of the Lord. They went to 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 the Lord. He was talking only that vision. And the vision is the vision. எசபேல் பாக்குறாங்க இன்னடா இவன் வெறுமன விஷனே பேசிக்கிட்டே இருக்கானே இவன் ஃபுல்லா இந்த விஷன் பத்தியே தான் பேசிக்கிட்டு இருக்கான் இவனை ஏதாவது பண்ணி இவனை முறியடிக்க வேண்டும் என்று நினைக்கும் பொழுது அவர் என்ன செய்யறாரு அவர் தனது விஷனை விட்டு அவர் நகரவே இல்லை அவர் என்ன செய்யறாரு பயந்து ஓடுறார் உண்மைதான் அவர் நேரம் ஒரு கொகைக்கு ஓடி போய் உட்கார்ந்துக்கிறார் உண்மைதான் ஆனா தன் தரிசனத்தை மறந்து அவர் ஓடி போல அவர் தரிசனத்தை பச்சுக்கிட்டே தான் ஓடி போனார் ஹலூயா இன்றைக்கும் ஒருவேளை நீங்கள் நல்லா ஜோம் பண்ணிட்டு வருவீங்க நல்ல ப்ரேயரில் இருக்கலாம் ஒரு ஒன் ஆர் டூ ஹவர்ஸ் நல்ல ப்ரேயர்ஃபுல்லாக நீங்கள் வீட்டுக்கு வருவீங்க வீட்டுக்கு வந்து கதவை திறந்த உடனே அங்கே யாராவது நின்றுட்டு இருப்பாங்க நின்றுட்டு உங்கள் ஆவியை இறக்குற அளவுக்கு ஒரு வார்த்தை ஒன்று வெளியே வரும் அந்த வார்த்தையை கேட்டோன்னே உங்கள் இருதயம் எல்லாம் பாரப்பட்டுரும் உடனே நீங்கள் சொல்லுவீங்க நல்லா தானே ஜோம் பண்ணிட்டு வந்தேன் இன்னைக்கு நான் ஏதாவது தப்பு பண்ணிவிட்டேனா நல்லா ஜோம் பண்ணேன் நல்லா ஆண்டோருடைய பாதத்தில் இருந்தேன் இவ்வளவு கிருபைகளை வாங்கினேன் வாசலே விட்டு போகிற மாதிரி ஆகுது My dear brothers and sisters, Vassal is going to come to the world, and you are going to come to the world, and you are going to come to the world. Hallelujah! You are going to come to the world, you are going to come to the world. In the world, I am going to come to the world, but I am going to come to the world. The world is going to come to the world. The world is going to come to the world. No. Maybe there might be problems in your life. No. there will definitely be problems in your life hallelujah adu ninga apdi muli poyirthinga aangilathil enadhu 100% ungalku enna irukum indha ulagathile upathravangal undu aanalum thittan kollungal naan prachaneye jeichen illa உலகத்தை ஜெயித்தேன் ஹலலூயா பிரச்சனைகளோட தான் நீங்க இருப்பீங்க போராட்டங்களோட தான் இருப்பீங்க ஆனா நீங்க தரிசனத்தோடு கூட இருக்கும் பொழுது பிரச்சனையை ஜெயிக்க மாட்டீங்க உலகத்தை ஜெயிப்பீர்கள் ஹலலூயா என் அன்பு சகோதரனை சகோதரிகளே இந்த யோவான எப்படி பண்ண என்ன பண்ணாங்க இந்த யோவான இந்த யோவான ஒரு கூட்டம் வந்து கிண்டல் பண்ணிச்சான் என்னடா நீ பாட்டுக்கு சும்மா வர சும்மா வந்து இந்த நாட்கள்ல ஒரு பெரிய ஒரு தீர்க்கதரிசி எனக்கு பின்பதாக எழும்ப போகிறார் அவர் உலகத்தை அக்னியினால் ஞான ஸ்நானம் கொடுக்க போகிறாய் அப்படி இப்படி நீ சொல்லிட்டு இருக்கிற என்னப்பா உனக்கு ஒரு வேலை இல்லையா என்ன போல நேர வேதாகமத்தை வாசி நியாய பிரமாணத்தை கற்றுக்கொள்ளு இப்படின்னா நீ செய்யன்னு சொல்லிட்டு அவனை ரெடிக்யூல் பண்ணி அவனை கிரிட்டிசைஸ் பண்ணி அவனை ஒண்ணு இல்லாம ஆக்கும்படிக்கு ஒரு கூட்டம் அந்த நாட்களில் எழும்பினது ஆனால் இவன் அதற்கு நேராக தன் செவிகளை சாய்க்கவில்லை அவன் சாய்த்தது தேவனுடைய தரிசனத்திற்கு மேலாக இன்றைக்கும் ஒருவேளை நீங்க தரிசனத்தோடு கூட செல்லும் பொழுது அநேகர் உங்களுக்கு பின்பதாக வரலாம் ஓ இந்த தரிசனம் என்னைக்கோ நடக்க போகுது இந்த ஊழியம் என்னைக்கோ நடக்க போகுது நான் எனக்கு ஞாபகம் வருது எங்க தாத்தா கிட்ட ஒரு நாள் நான் சொன்னேன் தாத்தா நான் டென்த் படிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு உன்னை தாத்தா ஏன்னு கேட்டாங்க மாமா சொல்லிட்டாங்க பத்தாவதுக்குள்ள நான் பப்ளிக் எக்ஸாம் எழுதுறதுக்குள்ள ஆண்டவர் வந்துருவார்னு சொன்னாங்க நான் படிக்க மாட்டேன்னு சொன்னேன் உடனே எங்க தாத்தா சொன்னாங்க நான் பத்தாவது படிக்கும் போதே அதாண்டா சொன்னாங்க நீ பத்தாவது படிச்சு உன் பிள்ளை பத்தாவது படிக்கும் போதும் அப்படியே தான் சொல்லுவாங்க ஆண்டு நினைத்தால் <laughs> அப்படி தரிசனத்தை முன்னாடி வச்சிருந்தீங்கன்னா தரிசனம் உள்ள ஒரு விளக்காக நீங்க இருக்க முடியும் அப்படிப்பட்ட ஒரு தரிசனம் உங்களுக்குள்ளாக இருக்கும் அந்த தரிசனத்தை நீங்க அப்படியே பிடிச்சுக்கிட்டே இருப்பீங்க ஒன்று சாமியல் புஸ்தகம் பதினாறாவது அதிகாரம் ஏழாம் வசனத்தில் பார்க்கும் பொழுது அங்கே சாமியல் ஒரு வார்த்தையை சொல்லுகிறார் மனிதன் முகத்தை பார்க்கிறான் தேவனோ இருதயத்தை பார்க்கிறான் எந்த இடத்துல பார்க்கலாம் ஒரு ராஜாவை அபிஷேகம் பண்ணுவதற்காக சாமியல் புறப்பட்டு வருகிறார் அவர் நேரம் வந்து பார்க்கிறாரு ஒரு ராஜாவை நான் நியமிக்க போறேன் ராஜா எப்படி இருக்கணும் நல்லா சிக்ஸ் பேக் விட்டுருக்கணும் நல்ல மசில் ஏற்றிருக்கணும் நல்ல பைசப்ஸ் போட்டிருக்கணும் நல்லா அப்படியே அவரை பார்த்தோடனே அப்படியே நம்ம எல்லாம் நடுங்கணும் உடனே அப்படி யார் இருக்கா அந்த வீட்டில் யாருமா அப்படி அந்த வீட்டில் இருந்தா முதலாவதாக யார் இருந்தா நான் பேர்னு எலியா எடுத்துக்கொள்ளுங்க வேதாகமத்தை ஒன்று சாமியில் பதினாறாவது அதிகாரத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்க முதலாவதாக எலியா வருகிறான் 
strong and muscular yeah avan raanuvathil irukkaran indrikku neenga raanuvathil neenga therchi pera vendum endral oru kurippitta uyaram ungalku irukka vendum andha uyarathirk yetrar pole ungu odambu vaaga irukka vendum nalla uyaram a irundikittu nalla periya thoppa vechirundinga ore midhi meesi vella tholluvan my dear brothers and sisters this man was in the army he was enlisted in the army he had all the potentials of being an army person odana ivar paakrare ivanukku army la irukra yerkaname unakku inda oorla nadakkira vishayangal la theriyum ivan dhaan enna va irukano raja va irukano ana andavar enna solrare nee mogatha paakra nee mogatha paakada avanukullaga en darshanam irukkaan paaru nu solrare hallelujah avanukullaga darshanam irundada ஒன்று சாமியல் பதினேழாவது அதிகாரம் இருபத்தி எட்டாவது வசனத்தில் பார்க்கும் பொழுது அவன் என்ன பேசுறான் அவன் தாவிதை குறித்து அவன் இழிவாக பேசுவதை பார்க்கிறோம் ஒன்று சாமியல் பதினேழு இருபத்தி எட்டு அந்த மனுஷரோடே அவன் பேசிக் கொண்டிருக்கிறதை அவன் மூத்த சகோதரன் ஆகிய எலியாப் கேட்ட போது அவன் தாவதின் மேல் கோபம் கொண்டு நீ இங்கே வந்தது என்ன வனாந்திரத்திலே அந்த கொஞ்ச ஆடுகளை நீ யார் வசத்தில் விட்டாய் யுத்தத்தை பார்க்க அல்லவா வந்தாய் உன் துணிகரத்தையும் உன் இருதயத்தின் அகங்காரத்தையும் நான் அறிந்திருக்கு நான் அறிவேன் என்றான் இதுல பாருங்க அவன் எதுக்கு வந்திருக்கான் சொந்த தம்பி வந்திருக்கான் சொந்த தம்பி அண்ணனை பார்க்க வந்திருக்கான் வார் நடக்கிறத பார்க்க வந்திருக்கான் இதை எதுவுமே அவன் பார்க்காம ஹி ஸ்போக் கான்டெம்பியஸ்லி என்ற ஒரு வசனம் இருக்குது ஒரு வாக்கியம் கான்டெம்பியஸ்லி என்னது ஹி ஸ்போக் இன் அ மேனர் விச் வுட் பிரிங் டவுன் த ஹார்ட் ஆஃப் டேவிட் தாவிதின் இருதயத்தை உருக்கொலைக்கிற அளவிற்கு அவனை குறித்து இழிவாக கேட்டானான் உனக்கு என்ன வேலை ஆடு மேய்க்கிறது தானே வேலை அந்த ஆடு அங்கே விட்டுட்டு இங்கே என்ன நீ கிழிச்சிட்டு இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு இழிவாக பேசி அவனை இருதயத்தை மனமடிவு செய்யும்படிக்கு அவன் பேசுகிறான் தரிசனம் ஒருவனுக்குள்ளாக இருக்கும் பொழுது அவன் இப்படி அம்மா பேசுவான் அவன் தரிசனம் ஒருவனுக்குள்ளாக இருக்கும் பொழுது இவனை கொண்டு போய் நம்ம ராஜாவாக்கி இருந்தோம்னா அவன் எல்லா ஜனங்களையும் அவன் எப்படி பேசுவான் இழிவாக தான் பேசுவான் இதை யார் அறிஞ்சுகிட்டாரு முந்தின சாப்டர்லே இது இயேசுவானவருக்கு தெரியும் அவர் உடனே பார்த்து சொல்றார் சாம்வேலை எப்பா நீ சூஸ் பண்ணாலும் சரியான ஆளு கிடையாது இவன் என்ன பண்ணுவான் இவன் இழிவாக பேசுகிறவன் இவன் கான்டெம்பியஸ் பேசுவான் இவனை நீ சூஸ் பண்ணாத என் தரிசனம் பெற்ற என் தாவிதை நீ சூஸ் பண்ண ஹலலூயா நண்பர் சகோதரி சகோதரி எல்காட் என்ற ஒரு தேவனுடைய தாசன் இவ்வாறாக சொல்லுகிறார் ஒரு தரிசனத்திற்கு நேராக இல்லாவிட்டால் ஒரு காரியத்திற்கு நேராக உங்க கண்களை நீங்க வச்சுட்டீங்கன்னா சுத்தி இருக்கிறது எல்லாம் என்ன ஆயிடும் டிம் ஆயிடும் போட்டோகிராஃபியில் ஒரு கான்செப்ட் ஒன்று இருக்குது நீங்கள் நல்லா நீங்கள் ஜூம் போனீங்கன்னா போர்ட்ரேட் என்று நம்ம மொபைல் ஃபோனில் கேமராவில் இருக்குது அல்லவா அந்த போர்ட்ரேட்னா எதுக்கு ஒரு மனிதன் நின்று கொண்டிருக்கிறான்னா அந்த போர்ட்ரேட் மோட் நீங்கள் வச்சுட்டீங்கன்னா என்ன ஆகும் அந்த மனிதனை மட்டும் தான் நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணுவீங்க ரெஸ்ட் எல்லாம் என்ன ஆயிடும் டிம் ஆயிடும் எல்காட் என்ன சொல்றாரு நம்மளுடைய விஷனை அப்படியாக நமக்கு முன்பதாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டுமா சுத்தி எத்தனை பிரச்சனை வந்தாலும் சரி எல்லாமே அவுட் ஆஃப் த ஃப்ரேம் இருக்க வேண்டும் நமது தரிசனம் மட்டுமே நம் கண் முன்பதாக நின்று கொண்டே இருக்க வேண்டும் ஹலலூயா அப்படி இருக்கும் பொழுதுதான் நீங்கள் அற்புத அடையாளங்களையும் கர்த்தருக்காக கடைசி கால ஊழியங்களையும் நீங்கள் செய்ய முடியும் என்று சொல்லுகிறார் ஹலலூயா பிரதர் நல்லா சொல்கிறீங்க பிரதர் தரிசனம் நமக்குள்ளாக இருக்கணும் ரொம்ப ஆசையாக இருக்குது அதே மாதிரி இந்த அவுட் ஆஃப் ஃபோக்கஸ்ஸு இந்த மாதிரிலாம் நிறையா சொல்கிறீங்க போர்ட்ரேட் மோடு இப்படி இப்படின்னா பேசுகிறீங்க எனக்கும் அப்படி இருக்குன்னு ஆசை எப்படி பிரதர் அப்படி பண்ணுறது இதுதான் ஒரு கறிக்கட்டை இது ஒரு கோல் இதை நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த கோலை நீங்கள் பாருங்களேன் நல்ல கருப்பாக இருக்குது சுற்றி எல்லாம் நிறையா இம்ப்யூரிட்டிஸ் அதுக்குள்ளாக இருக்குது இந்த இம்ப்யூரிட்டிஸ் எல்லாம் நிறைந்தது தான் இந்த கோல் ஆனால் இந்த கோலை நீங்கள் கொண்டு போயிட்டு நெருப்புக்குள்ள போய் போடுங்களேன் இப்போ ஒரு அண்ணன் கொண்டு வருவாங்க அதை நீங்க பாருங்க என்ன நடக்குது இது ஜஸ்ட் ஒரு கோல் பட் இந்த கோல் என்ன பண்றோம் சாதாரணமா இருக்கும் போது இம்பியூரிட்டிஸ்னால நிறைஞ்சிருக்குது இந்த கோல் வச்சு ஒன்னும் பண்ண முடியல பட் இந்த கோலை நீங்க அக்னிக்குள்ளாக போடும் பொழுது அந்த அக்னியினால் அந்த கோல் நிரப்பப்பட்டிருக்கும் பொழுது அக்னி தளலால் இது நிரம்பி இருக்கும் பொழுது அந்த சாதாரண கறி எப்படி ஆகுதுன்னு பார்க்கும் பொழுது அந்த கரியானது தேங்க் யூ இந்த கரி இந்த இடத்துல நீங்க பாத்தீங்கன்னா அது அக்னியில இருக்கும் பொழுது அது மஞ்சள் நிறமா இருக்குது அது இம்பியூரிட்டிஸோட அது இல்ல அது ஹவு இட் இஸ் behaving it is behaving in such a manner that it has fire inside of it akni kullaga inda kari irukudhu unma da ana idarkullagave akni irupadhu pondra adu thotram alikirathu hallelujah idha neenga just oodi paarengala ipdi oodum bolude akni idhil illa 
தீ எரியல அதுல ஆனா இதற்குள்ளாகவே என்ன இருக்குது அக்னி எரிந்து கொண்டே இருக்குது இதோட கலர் நீங்க பார்க்கலாம் கருப்பா தான் இருந்திருக்கும் ஆனா இதுக்குள்ள கோல்டா எரிஞ்சுகிட்டே இருக்குது அக்னியில கொஞ்ச நேரம் தான் இருந்துச்சு அக்னியில கொஞ்ச நேரம் இருந்து கொண்டு நீங்க ஊதி ஊதி பாருங்க இது என்ன ஆகும் அக்னியால் நிரப்பப்பட்ட தனக்குள்ளாகவே அக்னியை வைத்து கொண்ட ஒரு பாண்டமாக இந்த கறி மாறுகிறது என் அன்பு சகோதரர்களை சகோதரிகளை இன்றைக்கும் நீங்க விஷன்ல இருக்கும் பொழுது அந்த விஷனையே நீங்க யோசிச்சுட்டு இருக்கும் பொழுது இம்பியூரிட்டிஸ் நிறைந்த ஒருவராக நீங்கள் இருக்கலாம் ஆனால் இந்த விஷனை உங்களுக்குள்ளாக நீங்க தக்க வைத்து கொண்டணும்னு சொல்லிட்டு இந்த கறி கட்டையை போல நீங்க இருக்கும் பொழுது இம்பியூரிட்டி சுத்தி இருக்கலாம் ஆனா அக்னிக்குள்ளாக நீங்கள் இருக்கும் பொழுது அந்த தரிசனத்தை உங்களுக்குள்ளாக அந்த அக்னி வைத்து வைக்கும் தரிசனம் நமக்குள்ள இருக்கிறதும் இல்லாததும் எப்படி தெரியுமா அக்னியை பேஸ் பண்ணிதான் நம்ம நினைக்கலாம் அந்த இந்த தரிசனத்தை எனக்கு முன்னாடி நான் வச்சிருக்கேன் இந்த தரிசனத்தை வச்சே தான் ஓடுறேன் சொல்லிட்டு இந்த தரிசனத்தை நீங்கள் மையப்படுத்தி கொள்ளலாம் என்று நீங்க நினைத்து கொண்டிருக்கலாம் ஆனா இம்பியூரிட்டி சுத்தமா இருக்குது ஃபுல்லா இம்பியூரிட்டிஸ் தான் என்ன நடக்குது கொஞ்ச நேரத்தில் என்ன ஆகும் யாராவது ஒருத்தவங்க பேசிடுவாங்க ஏதாவது ஒரு வார்த்தை அவங்க பேசுகிற அந்த வார்த்தை நம்ம இழுத்து கொண்டு வந்துடும் இல்லாவிட்டால் நம்ம ஃபியூச்சரை நினச்சி ஒரு பயம் நமக்குள்ளாக வந்துடும் பாரங்கள் நம்மை அழுத்தும் இது எல்லாம் நம்மளை அழுத்தி நம்மளை ஒன்றும் இல்லாமல் பண்ணிடும் வெளியிலேருந்து இந்த பாரங்களை எடுக்கவே முடியாது இதை வெளியில் ஸ்க்ரேப் பண்ணி ஸ்க்ரேப் பண்ணி பாருங்களேன் இந்த இம்ப்யூரிட்டிஸை உங்களால் எடுக்கவே முடியாது அது ஃபுல்லாகவே இம்ப்யூரிட்டிஸால் நிரம்பி இருக்கிறதா ஆனா இதற்குள்ளாக தரிசனத்தை நீங்க எப்படி நீங்க விதைத்து இதை எப்படி நீங்க அக்னி மயமாக மாற்ற முடியும் இதற்குள்ளாக அக்னி எரியும் பொழுது ஹலோ இதற்குள்ளாக அக்னி எரியும் பொழுது இன்றைக்கு நீங்க பார்க்கலாம் இந்த உலகத்தில் கடைசி நாட்களுக்கு உண்டான எல்லா அடையாளங்களும் நடந்து விட்டது சமீபத்தில் நேஷ்வெல்ல ஒரு ஒரு ரிசர்ச் ஒண்ணு பண்ணியிருக்கிறாங்க லைஃப் வேர் ரிசர்ச் என்று அவங்க அதில் சொல்லியிருக்கிற காரியம் என்னென்னா அதை பார்த்த உடனே எனக்கு மிகுந்த ஒரு 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 ஷாக்கிங்காக இருந்துச்சு சுமார் எண்பத்தி மூணு சதவீதம் இன்றைக்கு இருக்கிற பிரசங்கிமார்கள் கள்ள தீர்க்க தரிசிகளாகவும் கள்ள போதனைகளையும் பிரசங்கித்து கொண்டிருக்கிறாங்களாம் இதை நான் பார்த்தோன்னே எனக்கு ரொம்ப பயம் ஆயிடுச்சு ஏனென்றால் அந்த நாட்கள் என்ன சொல்லுவாங்க அஞ்சு சதவீதம் தான் ஏதாவது வேற ஏதாவது பேசிக்கிட்டு இருப்பாங்க ஆனால் எண்பத்தி மூன்று சதவீதம் கள்ள போதனைகளுக்குள்ளாக வந்துட்டாங்களாம் எண்பத்தி ஒன்று சதவீத விசுவாசிகளுக்கு இடையில் அன்பு காணப்படவே இல்லையா அதாவது இந்த கோவிட் இந்த லாக்டவுன் இதற்கப்புறம் இவங்க இந்த ரிசர்ச் எடுத்து இந்த இந்த இன்னும் டேப்லேஷன்ஸ் எடுத்திருக்காங்க சுமார் எண்பத்தி ஒரு சதவீதம் கிறிஸ்தவர்கள் விசுவாசிகள் போட்டியும் பொறாமையும் கொண்ட மனதோடு கூட இருக்கிறாங்களாம் எழுபத்தி ஒன்பது சதவீத கிறிஸ்தவ பாரம்பரியங்கள் அதாவது சர்ச்சுக்கு பைபிள் தூக்கிட்டு போனோம் கூட்டங்களுக்கு டைரியை கொண்டு வரணும் எழுதணும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் என்ன ஆயிடுச்சா மறைந்து விட்டதா கூட்டங்களுக்கே போகணும்ன்ற ஒரு எண்ணம் ஜனங்களுக்குள்ளாக இல்லையா சபைகளுக்கு போகணுன்ற ஒரு ஆசை இல்லையா எழுபத்தி எட்டு சதவீதம் இந்த உலகத்தில் போர்கள் அதாவது வார்ஸ் போராட்டங்கள் அதே மாதிரி யுத்தங்கள் எல்லாம் ஆரம்பிச்சிருக்கலாம் அதே போன்று எழுபத்தி ஐந்து சதவீத ஜனங்கள் கிறிஸ்தவ மதத்தை விட்டு வெளியே செல்லுகிறார்களாம் வேற மதத்திற்கு செல்றாங்கன்னு கிடையாது கடவுளே இல்லைன்னு போறாங்களாம் ஏன்னா கிறிஸ்தவ மதத்தில் நடக்கிற அவ்வளவு போராட்டங்களையும் அந்த அந்த காரியங்கள்லாம் பார்த்துட்டு எனக்கு மதமே வேணான்னு போறாங்க எனக்கு தெரிந்த ஒரு நண்பன் ஒருவன் இருக்கிறான் ஏஜி சபைக்கு போவான் நல்ல கிட்டார் வாசிப்பான் ட்ரம்ஸ்னா வாசிப்பான் ஒரு விஷயம் நான் காலேஜில் அவனோடு கூட ஒரு கிறிஸ்மஸ் ப்ரோக்ராம் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பண்ணோம் அந்த சகோதரன் நான் பார்க்கும்பொழுது அன்றைக்கு ஒரு நாள் அவன் பேசி கொண்டிருந்தான் என்னோட இன்னைக்கு கிறிஸ்டியன் சர்ச் இஸ் ஜஸ்ட் ஃபாலோயிங் டவுன்டா எனக்கே பயமா இருக்கு நான் எப்படி இருப்பேனோ தெரில பானகேன் தான் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறேன் அபிஷேகத்தை நிரம்பி இருக்கிறேன் ஆனா இது எல்லாத்தையும் பார்க்கும் பொழுது நானே விசுவாசத்தை விட்டு வெளியே போயிருவேனோ கிறிஸ்தவத்தை விட்டு நான் வெளியே போயிருவேனோனு பயமா இருக்குடா அப்படின்னா என் அன்பு சகோதரர்களே சகோதரிகளே இந்த உலகத்தில் நடக்கிற எல்லா காரியங்களும் கடைசி நாட்களுக்கு நேராக நம்மை தள்ளி கொண்டிருக்கிறது எழுபது சதவீதம் இந்த உலகத்தில் பசியும் பஞ்சத்திலும் காணப்படுகிறார்கள் சமீப நாட்களில் நீங்கள் ஸ்ரீலங்கா இஷ்யூ எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதில் அன்னைக்கு பார்த்தேன் ஒரு சாதாரண ஒரு டீ அதோடைய விலை இன்னைக்கு நம்ம பத்து ரூபாய் ஏற்றிட்டாங்கன்னு நமக்கு எல்லாருக்கும் கோவம் வருது முந்நூறு ரூபாய் ஒரு டீ நான் அந்த ஃபோட்டோ கூட நான் வச்சுருந்தேன் அது ஒரு ரிசிப்ட் எடுத்து அனுப்புகிறாங்க த்ரீ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஒரு சப்பாத்திக்கு வாங்குற ஒரு குருமா ஆயிரத்தி நூறுரூவா இது எல்லாம் கொழம்போல இருக்கிற ஒரு ஹோட்டலில் உள்ள ரிசிப்ட் பில் அது என் அன்பு சகோதரர்களே பஞ்சங்கள் 
உலகமெங்கும் பஞ்சம் அநேகமாக காணப்படுகிறது எழுபது சதவீதம் பஞ்சத்தில் அவர்கள் அடிபட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்திய தேசத்தில் வடநாடுகளில் நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது எங்கே பார்த்தாலும் பவர் ஷார்டேஜ் இருக்குது கரண்ட் இருக்க மாட்டேங்குது குஜராத்தில் சமீபத்தில் என்ன செஞ்சாங்களாம் எல்லா இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கும் பவர் ஹாலிடேன்னு ஒட்டாங்க ஏன்னா அந்த ஊரில் கரண்ட் இல்லை இண்டஸ்ட்ரி ரன் பண்ண முடியல அதனால அதற்காக எல்லா இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கும் நான் லீவ் விடுறேன்றாங்க இப்படியாக உலகம் அனைத்திலும் இந்த நிலக்கரி இல்லாததின் காரணமாக எல்லாமே நிலக்கரி பற்றாக்குறை வந்து கொண்டிருக்கிறது பவர் சப்ளை இல்லை இப்படியாக கடைசி நாட்களுக்கு நேராக நம்ம எல்லாரும் தள்ளப்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம் இப்படி இருக்கும் பொழுது ஒரு காலத்தில் நான் சொல்லியிருக்கேன் எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது ஒரு செய்தியில் முன்னொரு காலத்தில் நான் சொல்லியிருக்கிறேன் ஆண்டவருக்காக அவர் வந்து இறங்குவதற்காக இஸ்ரேல் தேசத்தில் மழை ரெடி ஆகிட்டு இருக்குன்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் இப்போ நான் சொல்கிறேன் உலகத்தில் பிசாசு கூட எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு இருக்கான் அவனுடைய ராஜ்யத்திற்காக ஆண்டவரும் ரெடி ஆகிட்டார் பிசாசும் ரெடி ஆயிட்டான் ஆனால் தரிசனம் கொண்டிருக்க வேண்டிய நீங்களும் நானும் இன்னும் ஆயத்தம் இல்லாமல் இருக்கிறோம் எந்த ஒரு பரிதாபம் அது என்ன ஒரு பதி பரிதாபம் அது இன்றைக்கு நீங்களும் நானும் தரிசனத்தை பெற்றுக்கொண்டிருக்க வேண்டும் அதை நமக்கு முன்பதாக வைத்திருக்க வேண்டும் அதை பிடித்துக்கொண்டே நடக்க வேண்டும் யோவான் ஸ்நானகனை போன்று அந்த தரிசனத்திற்கு நேராகவே அவன் ஓடிக்கொண்டிருந்தபடியால் என்றைக்கோ நடக்கவிருக்கும் கடைசி கால ஊழியத்தை கூட அவனால் பிரடிக் பண்ண முடியுது அப்படியாக இருக்க வேண்டிய நம்ம என்ன செஞ்சுட்டு இருக்கோம் அமைதியாக உட்காந்துக்கிட்டு இந்த கேம்ப் முடிஞ்சிச்சா அடுத்த கேம்பில் பார்த்துக்கலாம் இந்த கேம்பில் இல்லையா நெக்ஸ்ட் கேம்ப் பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட் மீட்டிங் பார்ப்போம்னு சொல்லிட்டு வி ஆர் ஜஸ்ட் போஸ்ட் போனிங் திங்ஸ் நம்ம என்ன ஸ்டேஜ் கொண்டிருக்கிறோம் ப்ரோகாஸ்டினேட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அடுத்தது பார்த்துக்கலாம் ஆண்டவர் இன்னும் கொஞ்ச நாள் ஆகும் அப்புறமா வருவார் நோ மை ஐடியா பிரதர் அண்ட் சிஸ்டர் ஒருவேளை இப்படிப்பட்ட ஒரு தாட்டோடு நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா முதலாவதாக நீங்கள் எப்படி மாறணும் தனிமையுள்ள ஒரு விளக்காக நீங்கள் மாற வேண்டும் ரெண்டாவதாக தரிசனத்தை நீங்கள் பெற்றுக்கொண்ட ஒரு விளக்காக மாற வேண்டும் கடைசியாக நீங்கள் பார்க்கலாம் அதுமன் ஒரு அக்கினியின் விளக்காக மாறலாம் லூக்காலதன் சுவிசேஷம் மூன்றாவது அதிகாரம் ஏழு எட்டு ஆகிய வசனங்களை நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளுங்க அவன் தன்னிடத்தில் ஞானஸ்தானம் பெறும்படிக்கு புறப்பட்டு வந்த திரளான ஜனங்களை நோக்கி விரியன் பாம்பு குட்டிகளே ஒரு கோபத்துக்கு தப்பித்துக் கொள்ள உங்களுக்கு வைகாட்டினவன் யார் மனம் திருமுதலுக்கு ஏற்ற கனிகளை கொடுங்கள் அபிரகாம் எங்களுக்கு தகப்பன் என்று உங்களுக்குள்ளே சொல்லி சொல்ல தொடங்காதிருங்கள் தேவன் இந்த கல்லுகளினாலே அபிரகாமுக்கு பிள்ளைகளை உண்டு பண்ண வல்லவராயிருக்கிறார் என்று உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் இப்பொழுதே கோடரியானது மரங்களின் வீரருகே வைத்திருக்கிறது ஆகையால் நல்ல கனி கூடாத மரமெல்லாம் வெட்டுண்டு அக்கினியிலே போடப்படும் என்றான் முதல் என்ன சொல்லுது விரியின் பாம்பு குட்டிகளே ஏண்டா பாம்பு செஞ்சுட்டு வந்திருக்கீங்களடா அறிவு இருக்காடா இப்படி சொல்லியிருந்தா வேற ஓ பாவிகளேன்னு சொல்லியிருந்தா வேற அவர் பேசுற வார்த்தை என்னது விரியன் பாம்பு குட்டிகளே விரியன் பாம்புன்னு சொல்லியிருந்தா கூட ஓரளவுக்கு ஓகே ரொம்ப கோபத்தில் இருக்காரு நினைச்சுக்கலாம் விரியன் பாம்பு குட்டிகளே அப்படின்னு என்னது உன் அப்பால இருந்து எல்லாமே நீ பாவம் பண்ணிக்கிட்டு லைனா எல்லாம் பாவம் பண்ணிக்கிட்டே வரீங்களடா விரியன் பாம்பு குட்டிகளேன்னு சொல்றாரு அவர் வாயிலிருந்து புறப்பட்டு வருகிற வார்த்தை எப்படியாக இருக்கிறது கோபத்தோடும் வைராக்கியத்தோடும் பாவிகளை அவர்கள் வார்த்தைகளினால் அவர் கிளி தெரிய ஒரு அக்னியின் வார்த்தையாக புறப்பட்டு வருகிறது ஹலலூயா தனியா நீங்க இருந்து ஆண்டோருடைய பாதத்திலே உங்க தரிசனத்தோடு கூட நீங்க இருந்தீங்கன்னா உங்கள் வாயிலிருந்து அக்னி புறப்பட்டு வர ஆரம்பிக்கும் ஹலலூயா உங்க வாயிலிருந்து அக்னி புறப்பட்டு வரும் நீங்க பேசுற வார்த்தை மற்றவனை எரிய வைக்கும் அவனது இருதயத்தில் அந்த அக்னி பற்றி எரிய வைக்கும் எரேமியா தீர்க்க தரிசியின் புஸ்தகம் ஐந்தாவது அதிகாரம் பதினான்காவது வசனத்தை நீங்க எடுத்துக்கொள்ளும் பொழுது அவர்கள் வாயிலிருந்து அக்னி புறப்பட்டு வந்து அது எல்லாரையும் எரிய வைத்தது இட் ஜஸ்ட் பேர்ன் ஆல் த வுட் இன் பாம்புடைய <laughs> விரியன் பாம்புடைய வேலை தான் கால காலமாக யுக யுகமாக ஜெனரேஷன் ஜெனரேஷனா நீ செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிற 
அப்போ அவர் என்ன செய்கிறாரு அவருக்குள்ளாக இருந்து புறப்பட்டு வருகிற இந்த அக்னியின் வார்த்தை அந்த ஜனங்களை மட்டும் தாக்கல அவங்க அப்பாவை தாக்குது அவங்க தாத்தாவை தாக்குது அவங்க ஜெனரேஷனையே தாக்கி கொண்டிருக்கிறது ஹலலூயா இன்றைக்கு உனக்குள்ளாக அக்னி இருக்கும் பொழுது உனக்குள்ளாக தேவனுடைய வல்லமை இருக்கும் பொழுது உனக்கு எதிராக இருக்கிற பாவியை மட்டும் நீ கண்டிக்க மாட்ட ஒரு ஜெனரேஷனே உன்னுடைய அக்னி வந்து சுட்டரிக்கும் ஹலலூயா உனக்குள்ளாக அக்னி பிரவாகித்து வெளியே வரும் பொழுது உனக்கு எதிராக நின்று கொண்டிருக்கிற அந்த பிசாசை மட்டும் படிச்சுத்துக் கொள்ளாது அந்த பிசாசோடைய ஜெனரேஷனையே படிச்சுத்துக் கொள்ளும் ஹலலூயா it will come right down from the antichrist from the lucifer leviathan behemoth id ella pisasugalum and the agni parchithukollum hallelujah appadi patta agni eppo theriyum unakulla varum nee thanimeyaga un tharisanathil nee nindru kondirpa endral hallelujah avar thaniya ninnittirundare avar vera yaarume koopralla avar tharisanathirkku neraga vera yaarume kondu varala அவர் ஒன்னே ஒன்று தான் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தார் நான் தேவனின் முகத்தை பார்த்து கொண்டு என் தரிசனத்தை எனக்கு முன்பதாக வைத்து கொண்டு நான் ஜெபித்து கொண்டே இருப்பேன் ஹலலூயா நண்பு சகோதரில் வருகிற நாட்களில் பசியும் பஞ்சமும் இந்த உலகம் முழுவதும் கடந்து வரவிருக்கிறது இந்த உலகத்தில் ஆதி நாட்களில் காணப்பட்டது போல தண்ணீர் இருக்க போவதில்லை இந்த நாட்களில் அந்த நாட்கள் எல்லாம் கண்டிப்பாக வந்து கொண்டே இருக்கிறது தண்ணீர் பற்றாக்குறை வரப்போகிறது இந்த உலகத்தில் இருக்க சமுத்திரங்கள் எல்லாம் அது ஃபுல்லாக ட்ரை ஆக போகுது இன்னைக்கு நீங்க பார்க்கலாம் இன்றைக்கு அநேக இடங்கள்ல தண்ணி உள்ள வந்துகிட்டே இருக்கு ஊருக்குள்ள தண்ணி வந்துட்டு இருக்குதுன்னு சொல்றாங்க தண்ணி ட்ரை அவுட் ஆகிட்டு இருக்குது நிலங்கள் பெருசாகிட்டு இருக்குது ஊர் பெருசாகிட்டு இருக்குது ஒரு நாள் இல்லாட்டா ஒரு நாள் இன்றைக்கு நாம் பார்க்கிற இந்த ஆர்டிக் ஓஷன் இந்தியன் ஓஷன் அண்டார்டிக் ஓஷன் இது எல்லாம் ஒரு நாள் காய்ந்து விடும் ஏன் தெரியுமா அந்த நாட்களில் மகா போராட்டம் இந்த உலகத்திற்குள்ளாக கடந்து வரும் அந்த மகா போராட்டத்தின் நாட்களில் நீங்களும் நானும் ஜீவனோடு கூட கத்திற்காக எலும்பி நிற்க வேண்டும் என்றால் இன்றைக்கு நமக்குள்ளாக அக்னி அடைப்பட்டிருக்க வேண்டும் இந்த அக்னி நமக்குள்ளாக அடைப்பட்டிருக்க வேண்டும் என்றால் இன்றைக்கு நாம் தன்னன் தனியனாக தேவனுக்காக நிற்க வேண்டும் தரிசனத்தோடு கூட நிற்க வேண்டும் சூரியன் ஏழு முறை இன்னும் அதிக அது சூடாக மாறுகிற நாட்கள் இதோ வந்திருக்கிறது எல்லா இடத்துலையும் என்று சொல்லி இப்படிப்பட்ட பிசாசுகள் ஜனங்கள் கண்கள் பார்க்க அவர்கள் யாவரும் தோன்ற போகிறார்கள் அநேகரின் சரீரங்களில் கேன்சர் கட்டிகள் வரவிருக்கிறது அநேகரின் சரீரத்தில் அவர்கள் யாவரும் உபாதைகளை அனுபவிக்கிற நாட்கள் வந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது இப்படிப்பட்ட த கிரேட் ட்ரிபுலேஷன் இருக்கிற இந்த நாட்களில் மகா போராட்டம் கடந்து வருகிற இந்த நாட்களில் ஓ கத்திற்காக எலும்பி நிற்கும்படி அழைக்கப்பட்டிருக்கிற கடைசி கால ஊழியனும் ஓ ரத்த சாட்சியுமாக இருக்கிறேன் அன்பு சகோதரனே சகோதரியே இன்றைக்கு உன்னை பார்த்து நான் ஒரு வார்த்தை சொல்லட்டும் இப்படிப்பட்ட நாட்களில் நீ நிலையாக நிற்க வேண்டும் என்றால் உனக்கு என்ன தெரியுமா தேவை நீ கத்தருடைய பாதத்தில் தனியனாக உன் தரிசனத்தோடு கூட நிற்க வேண்டும் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பதினோராவது அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனத்தில் நீங்க பார்க்கும் பொழுது அந்த இடத்துல இரண்டு சாட்சிகளை குறித்து பார்க்கலாம் அந்த இரண்டு சாட்சிகள் என்ன செய்யறாங்க அவர்கள் தேவனுக்காக அற்புதங்களை செய்து அவர்கள் ஜனங்களுடைய இருதயத்தை கத்தரின் பக்கமாக திருப்பும் பொழுது அவர்கள் என்ன செய்றாங்க அவர்கள் வாயிலிருந்து அக்னி புறப்பட்டு வருகிறது அந்த அக்னி புறப்பட்டு வந்து ஜனங்களையும் பிசாசுகளையும் அது படிச்சுத்து போடுகிறது ஆனாலும் ஒரு நாள் அவர்கள் மறித்து அவர்களை கொலை செய்து அந்த தெருக்களில் அவர்களை வீசுகிறார்கள் அன்பு சகோதரனே எனக்கு நினைவுக்கு வருகிறது நம் மத்தியில் வாழ்ந்த ஓ தேவனுடைய தாசனாகி எனது மாமா கூறின அதே வார்த்தை உங்ககிட்ட நான் சொல்றேன் யூ வில் ஃபால் டு கிரவுண்ட் நீங்கள் எப்படி இருப்பீங்க மறித்து போய் பூமியில் நீங்கள் விழுவீர்கள் ஆனால் மறித்து போய் விழுந்து அங்கேயே நீங்கள் கடக்கிறீங்கன்னா அப்படியே நீங்கள் இருக்கிறீங்கன்னா உங்களுக்குள்ளாக அக்னி இல்லைன்னு அர்த்தம் ஆனால் இந்த அக்னி உங்கள் வாயிலிருந்து புறப்பட்டு வருகிற ஒன்றாக இருக்குமே என்றால் டெத் could not hold you down hallelujah maranam ungale keela vaithu vaikade ungale janangal kolai seidalum sari ungale pisasanavan kolai seidu potalum sari death cannot pin you down hallelujah the rendu saatchigal enna aachu avanga vaayil irundha akni porappattu varudhu ipidipatta vallamai padaithavargalai pisasanavan andi kristu enna seiran kondru pottu vidugiran kondru pottu ondra naale அவங்க ரோட்டில் கிடக்கிறாங்க கேட்பாரற்று கிடக்கிறாங்க சுற்றி இருக்கிறவங்களாம் என்ன பார்த்து சொல்லுவாங்க ஓ என்னமோ வாயிலேருந்து நான் அக்கினி வந்துச்சு என்ன கீழே கிடக்கிறாங்க அமைதியாக எல்லாம் கேலி வார்த்தை பேசியிருப்பாங்க நேசுவானவரை பாருங்கள் அவரை கொலை செய்து மரத்திலிருந்து தூக்கி கல்லறையில் வைத்தார்கள் வைத்து ஒரு பெரிய பூட்டை பூட்டினாங்க பூட்டினோன்னே என்ன ஆச்சு 
வேதத்தில் போட்டிருக்குது சில சகோதரிகள் வந்து அழுதாங்க போர் சேவகர்கள் வெளியே வந்து லாக் பண்ணாங்க இவ்வளோ தான் போட்டிருக்குது ஆனால் அந்த இடத்துல என்ன தெரியுமா நடந்திருக்கும் அந்த பரிசேரம் சதுசேரம் வந்திருப்பாங்க வந்துட்டு நேரம் எட்டி பார்த்துக்கிட்டே இருப்பாங்க என்ன உயிரோட வெளியில் வரேன்னு சொன்னானே என்ன உயிரோட வெளியில் வரேன்னு சொன்னானே மறிக்க மாட்டேன்னு சொன்னானே சாகாமல் இருப்பேன் மூன்று நாட்களில் உயிரோடு எழும்புவேன் என்னென்னவோ படம் ஓட்டினானே என்ன அப்படியே உள்ள கடக்கா எல்லாரும் வந்து பார்த்துக்கிட்டே இருந்திருப்பாங்க ஆனால் என் அன்பு சகோதரனே இயேசுவானவரின் வாயிலிருந்து அக்னி புறப்பட்டது அந்த அக்னி என்ன தெரியுமா செய்தது வழியிலிருந்து கல்லை தூக்கி எறிந்தது அலலூயா உனக்குள்ளாக அக்னி இருக்கும் என்றால் உன்னை எந்த கல்றைக்குள்ளே கொண்டு போய் வச்சாலும் சரி எவ்வளவு குளிக்குள்ளே உன்னை தள்ளினாலும் சரி உன்னை எப்படி வெட்டி சாய்த்தாலும் சரி டெத் கே நாட் பிங் யூ டவுன் ஆன் த கிரவுண்ட் ஹலலூயா இயேசுவானவர் பாருங்க அவரை சிலுவையில் ஏற்றும் பொழுது அவர் என்ன செஞ்சாங்க அவர் மார்பிள் குத்துனாங்கன்னு பார்க்கலாம் அந்த மார்பிள் குத்தும் பொழுது அந்த போர் சேவகன் என்ன செய்தானா அவன் நேரம் அந்த ஈட்டி எடுத்து அவனுக்கு ஒரு கண் சரியாக தெரியலையா தெரியாதின் காரணமாக இருளும் சூழ்ந்திருந்ததின் காரணமாக அவன் இந்த ஈட்டி எடுத்து அவன் குத்தவில்லையா அவன் எய்தானாம் ஹி டுக் தட் ஸ்பியர் அண்ட் ஹி டி நாட் ஜஸ்ட் பியர்ஸ் த சைட் ஆஃப் ஜீசஸ் ஹி ஜஸ்ட் த்ரஸ்ட் எப்படி ஒரு ஜேவலின் த்ரோவில் எப்படி தூக்கி போடுவாங்களோ அப்படி தூக்கி போட்டாங்க தூக்கி போட்டோன்னே இயேசுவானோருடைய சரீரத்திற்குள்ளாக அது புகுந்து அது பின்பதாக முதுகு வழியாக வெளியே வந்து சிலுவையை அது பிளந்ததான் சிலுவைக்குள்ளேயும் அது போயிட்டு அது வெளியில் வந்து நின்றுச்சான் ஒரிஜினல் பைபிளில் நான் வாசித்ததை நான் பேசுகிறேன் அநேக வேத ஆராய்ச்சியாளர்களும் இதை அஃபோம் பண்ணியிருக்கிறாங்க நம் மத்தியில் வாழ்ந்த தேவனுடைய தாசனம் இதை குறித்து சொல்லியிருக்கிறார்கள் அது சிலுவையில் வந்து அது வெளியே வந்து கூறா வந்து நின்றுச்சான் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இதோட உன் சாப்டர் க்ளோஸ்டு சிலுவையோட உன்னை அடிச்சு வச்சுட்டேன் பட் மை டியர் பிரதர் அண்ட் சிஸ்டர் என்ன நடந்துச்சு சிலுவையிலிருந்து அவரை இறக்கினாங்க கல்லறைக்குள்ளே போய் வைத்தாங்க அவருக்குள்ளாக இருந்த அக்னி அவர் சும்மா படுத்துட்டு இருக்க வைக்கலை ஹலலூயா அவரை சும்மா இருக்க வைக்கலை அவருக்குள்ளாக இருந்த பரிசுத்த ஆவியானவர் இயேசுவானவரை சும்மா இருக்க விடல ஓ மூன்று நாளைக்கு பிறகு அந்த அக்னி அவர் சரீரத்திலிருந்து புறப்பட ஆரம்பிச்சிச்சு அந்த கல்லை புரட்டி போட்டுச்சு தேவதூதர்களை கொண்டு வந்துச்சு இயேசுவானவர் தூக்கி நிப்பாட்டியது இயேசுவானவர் சொன்னாரு ஓகே மூணு நாள் ரெஸ்ட் எடுத்தாச்சு லெட் அஸ் கோ அவுட் இன் டு வேர்ல்டு அண்ட் இக்னைட் ஆல் த வேர்ல்டு என்று சொன்னாரு ஹலலூயா வைத்து <laughs> பண்ணும் <laughs> எனக்கு <laughs> அவியானவர் <laughs> <laughs> 
ஆண்டவராகிய அந்த எசேக்கியலோடு கூட வந்திருக்கிறார் இன்றைக்கு அந்த எசேக்கியல் ஆகிய அந்த பரிசுத்த ஆவியானவர் இன்றைக்கு உண்மையில் அவர் ஊதி கொண்டிருக்கிறார் அந்த வல்லமையை பெற்றுக் கொள்வோமா யாவரும் யாரையும் பார்க்க வேண்டாம் ஓ கண்களை மூடிக்கொண்டு ஓ தேவனே இதோ உங்களது பாதத்திற்கு நான் வந்திருக்கிறேன் நாள் ஓ தரிசனம் இல்லையே ஓ தனியனாக இருந்து கொண்டிருக்கிறேனே ஓ எத்தனை நாட்கள் இப்படியே நான் சோர்ந்து காணப்படுவது என் கூட இருந்தவங்க எல்லாரும் ஓ தரிசனம் வேணாம்னு போயிட்டாங்க தரிசனம் நடக்குதா இல்லையான்னு தெரியாம போயிட்டாங்க ஆனா நான் நடக்குமா இல்லையா என்று தெரிந்து கொண்டு ஒரு அப்படியாக ஒரு டைலமால நான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேனே என்ற ஒருவேளை நீ நினைத்து கொண்டிருக்கலாம் என் அன்பு சகோதரனை சகோதரியை இன்றைக்கு ஆண்டவர் உன்னை பார்த்து சொல்லுகிறார் இதோ தமது ஆவியை உனக்குள்ளாக வைக்கிறேன் இதோ அக்கினியை போட வந்திருக்கிறேன் அது இன்றைக்கு பற்றி எறிய வேண்டும் என்று விரும்பி வந்திருக்கிறேன் அக்கினியை பெற்றுக்கொள்ளலாமா யாவரும் அக்கினியை பெற்றுக்கொள்ளலாமா எஸ் லாட் எஸ் லாட் ராம கா தி கலோ வௌ சாகா தி கா பாபா ஓ ரே கா தி கா ர வௌ சாகா தூ கா டபா ஏமி கோ ர வௌ சாகா தி கா நமா ஓ கத்ருடைய ஆவியானவர் இதோ பலமாய் இறங்கி கொண்டிருக்கிறார் ஓ பலமாய் இறங்கி கொண்டிருக்கிறார் அந்த ரூவா காற்று இதோ இந்த இடத்தில் அடித்துக் கொண்டிருக்கிறது உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் ஓ கத்துடைய வல்லமையானது நிரப்பிக் கொண்டிருக்கிறது ஒரு எரிகிற விளக்காக ஒரு பிளேசிங் டார்ச் ஆக இன்றைக்கு மாற்றம் அடிக்கு இதோ என் தேவாதி தேவன் ஓ தமது பரிசுத்த ஆவியானவரை உங்கள் பேரில் ஊற்றிக் கொண்டிருக்கிறார் பெற்றுக்கொள்ளுங்க Yes, my Lord. அண்டவரே கடைசி நாட்களில் மாம்சமான யாவர் மீதும் என் ஆவியை ஊற்றுவேன் அப்பொழுது உங்கள் குமாரரும் உங்கள் குமாரத்திகளும் தீர்க்க தரிசனம் சொல்லுவார்கள் மூப்பர்கள் சொப்பனங்களையும் வாலிப தரிசனங்களையும் காண்பார்கள் ஊழிய காரர் மேலும் ஊழிய காரிகள் மேலும் என் ஆவியை ஊற்றுவேன் The Lord did not leave out any person. And every one of them is one of them. 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 No, the Lord did not say that. He just told. Oh, the people are one of them. The wise are one of them. All of them are one of them. I am 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 one of them. இன்றைக்கு என்லிஸ்ட்மெண்ட் நடந்துட்டு இருக்கு இன்றைக்கு என்லிஸ்ட்மெண்ட் நடந்துட்டு இருக்கு இன்றைக்கு அன்பு சகோதரனே அதுல என்லிஸ்ட் ஆவியா அதுல நீ என்லிஸ்ட் ஆவியா வில் யூ பி என்லிஸ்டட் இன் தி ஆர்மி ஆஃப் தி லார்ட் இன்றைக்கு ஆண்டு ரேட்ட கேல ஆண்டவரே அந்த ஆர்மில நான் வரணும் ஆண்டவரே யோவான் ஸ்நானகன் தேவனுடைய ஆர்மில அவர் ஒரு ஹி வாஸ் a சோல்ஜர் இன் தி ஆர்மி ஆஃப் தி லார்ட் ஒரு போர் வீரனாக இருந்தார் அவர் வாயை திறந்தாரனோ வாயில இருந்த அக்னியின் வார்த்தைகள் புறப்பட்டு வந்தது ஒரு ஆண்டவர் சொல்றாரு உன் வாயில இருந்து இனிமே அக்கினி புறப்பட்டு வரும் இனிமே வாயில இருந்து அக்கினி புறப்பட்டு வரும் ஒரு வேலை நீ நினைக்கலாம் ஓ இந்த உலகத்தில் இருக்கிறவங்க என்னை பாரப்படுத்திடுறாங்க இந்த உலகத்தில் இருக்கிற இந்த காரியங்கள் என்னை பாரப்படுத்தி விடுகிறது வருகிற நாட்களில் அந்த கிறிஸ்து என்ன செய்வான் தெரியுமா அந்த அந்த கிறிஸ்து எஸ் லாட் தேங்க்யூ காட் அந்த அந்த கிறிஸ்து தேவனுடைய பிள்ளைகளின் எலும்புகளை வைத்து I'm a sucker say one he will make sugar out of the bones of the saints of God Devanodaya yeah. Pillegal Thirka Darsigal Parishutta Vangal Yivargal Arode Yelumbana Yedutte Sugar say one Sakkara say one Anal Andavar Enna Therima Sulla Arre Sakkara 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 எலும்பு பொடியாக்கினாலும் சரி அந்த எலும்புகளுக்குள்ளாக என் ரூபா காற்று இறங்க போகிறது இன்றைக்கு ஒருவேளை உலக உங்களை நொறுக்கி கிரஷ் பண்ணி உங்க ஆவி எல்லாம் உங்களை விட்டு வெளியில போற அளவிற்கு உலகம் ஒருவேளை உங்களை சின்ன பின்னமா ஆக்கியிருக்கலாம் இன்றைக்கு ஆண்டவர் சொல்றாரு என் ரூபா காற்று உனக்குள்ளாக கடந்து வரப்போகிறது நீ எப்பேற்பட்ட உரு குலைந்த நிலைமையில் இருந்தாலும் சரி எப்பேற்பட்ட ஒரு மேஸ்டப் கண்டிஷன்ல இருந்தாலும் சரி 
சரீரத்தில் வெறும் சததான் பிரதர் இருக்கு வேற ஒண்ணுமே இல்ல பிரதர் எல்லாத்தையும் உறிஞ்சி எடுத்துட்டு பிசாசு எல்லாவற்றையும் எனக்குள்ளாக இருந்த ஆவி ஆத்மா சரீரம் எல்லாவற்றையும் உறிந்து பிசாசு எடுத்து விட்டது இனி என் கிட்ட அவர்கிட்ட கொடுக்கறதுக்கு ஒண்ணுமே இல்ல உலகத்தின் பாடுகளின் காரணமாக எனக்கு இருக்கிற போராட்டங்களின் காரணமாக எல்லாத்தையும் உறிஞ்சு பிசாசு எடுத்துட்டாண்டவரு என்கிட்ட இன்னைக்கு ஒண்ணும் இல்லை நான் ஆண்டு கிட்ட நீ வந்திருக்கலாம் உலர்ந்து போன எலும்புகளை உயிர் பெற செய்யும் தேவன் உலர்ந்து போயிருக்கிற உன்னை இன்றைக்கு உயிர் பெற செய்ய வந்திருக்கிறார் இன்றைக்கு அவர் வந்திருக்கிறார் என் அன்பு சகோதரனே என் அன்பு சகோதரியே இன்றைக்கு நேசுவானவர் உன் பக்கத்தில் வந்திருக்கிறார் உன் ஒவ்வொரு பக்கத்திலும் அவர் தாவியை ஊற்றி கொண்டு வந்து கொண்டிருக்கிறார் ஓ பெற்றுக்கொள்வியா அவர் இந்த இடத்தில் அசைவாடி கொண்டிருக்கிறார் உங்கள் ஒவ்வொரு பக்கத்திலும் அவர் மூவ் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார் ஓ தனது ஆவியானவரோடு கூட Yes my god loving heavenly father i thank you for this time of word and prayer oh god lord my children have all come here with a heart full of burdens and anxieties and worries and all sorts of nonsense in their hearts lord appa irudayam ellam bharathodu kuda kannirodu kuda pillaigal vandirukkarargal appa darshanathirkaga kaathukondirukrom ennai kaandavare nadakkum ஒரு தீவெட்டியானது ஓ அப்படியாக இருக்க அழைக்கப்பட்டிருக்கிறனா ஒண்ணுமே இல்லாம வந்திருக்கிறேன்னு சொல்றாரு எல்லாரும் அப்படியாக வந்திருக்கிறாங்க அண்டவரே அப்பா அவர்களுக்கு என்று இப்பொழுது ஒரு வார்த்தையை நீர் கொடுப்பீரா என் பிள்ளைகளுக்கு ஒரு வார்த்தையை நீங்க கொடுங்க ஆண்டவரே அப்பா ஒரு தீவெட்டியா மாற்றும் ஆண்டவரே என் அருமை பிள்ளைகளுக்காக இதோ மது பாதத்தில் நின்று நான் கெஞ்சுகிறேன் நான் அணைந்து போயிருக்கிற தீவெட்டியா வந்திருக்கிறாங்க அண்டவரே அந்த தீவெட்டிகளுக்குள்ளாக உமது அக்கினி வந்து விளட்டும் இந்த தீவெட்டி எப்படி செய்வாங்க தெரியுமா இந்த தீவெட்டி அவங்க செய்யும் போது அவர்கள் ஒரு மரத்தை உரிப்பார்கள் அந்த மரத்தை உரிச்சுட்டு அந்த மரத்தை சைட்ல எல்லாத்தையும் அதை ஷேப் பண்ணிட்டு அதுக்கு மேல கெவ்லாரை வைத்து அவர்கள் பியூல்ல முக்கி அவர்கள் அக்னியை பற்ற வைப்பார்கள் என் அன்பு சகோதரனே இன்றைக்கு அப்பேற்பட்ட ஒரு தீவட்டியாக உன்னை மாற்றும் படிக்கு என் இயேசுவானவரின் சரீரம் அது உரிக்கப்பட்டது அதை உரிச்சுட்டு என்ன செஞ்சாங்க தெரியுமா இன்றைக்கு உன்னை ஒரு தீவட்டியாக மாற்றும் படிக்கு அவர் சரீரத்தை முழுவதும் உரித்து அந்த சரீரத்தில் உன்னை அவர்கள் இணைத்து வைக்கிறார்கள் பரிசுத்த வான்கள் அந்த சரீரத்தோடு கூட உன்னை இணைக்கிறாங்க என்ற கேசுவானவரின் கிழிக்கப்பட்ட சரீரத்தோடு கூட நீ இணைஞ்சுக்கமா நீந்தான் இன்னைக்கு அந்த கெவ்லார் அந்த கெவ்லார் நீந்தான் அந்த சரீரத்தோடு கூட அந்த கெவ்லார் இணைக்கப்பட்டது இணைக்கப்பட்டு எண்ணெய்க்குள்ளாக முக்கப்பட்டு பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அந்த எண்ணெய்க்குள்ளாக நீ முக்கப்பட்டு உனக்குள்ளாக அக்கினி வைக்கப்படும் பொழுது நீ எரிய மாட்ட உன்னோடு கூட சேர்ந்து என் இயேசுவானவருடைய கிழிக்கப்பட்ட சரீரமும் அது எரிந்து கொண்டிருக்கும் அதுதான் உனக்குள்ளாக வல்லமையை கொடுத்து கொண்டிருக்கும் அப்படிதான் நீ ஒரு தீவட்டியாக மாறுவாய் that is how you become a torch for jesus yesu anavarkaga nee apperpatta oru thivettiya maara mudiyum indrekum aandavare umadhu sarirathodu kuda enna inaithukollum aandavare oliva mara kilaiyaga enna inaithukollum aandavare oliva marathilirundhu kilithu eriyappatta andha ennai aanadhu enakkullaga ootrapadattum aandavare en sarirathirkullaga umadhu akkiniyana andha ennai vandu vilattum aandavare umadhu abhishega ennai enakkullaga ootrapadattum aandavare andha enneinal naan kolundu vittu eriyum oru ullakaga indrekku maarattum aandavare அப்படிப்பட்ட ஒரு விளக்காக மாறும் ஆண்டவரே நான் மாறணும் ஆண்டவரே நான் மாறணும் ஆண்டவரே ஒவ்வொருவரும் கேளுங்க ஆண்டவர்கிட்ட லார்ட் லெட் மீ பி டிரான்ஸ்ஃபார்ம்ட் இன் டு சச் அ டார்ச் லார்ட் என் அன்பின் பரலோக பிதாவே இந்த நேரத்திலும் ஆண்டவரே அருமை பிள்ளைகளோடு கூட நீர் சொல்ல வேண்டும் நீ பேச வேண்டும் என்று சொன்ன காரியத்தை நான் பேசின ஆண்டவரே உமது பிள்ளைகளோடு கூட நீர் சம்பாஷிக்க வேண்டும் என்று சொன்ன காரியத்தை நான் சொல்லி கொடுத்த ஆண்டவரே ஆண்டவரே எங்க பிள்ளைங்களை தனிமையாக உமோடு கூட இருக்க செய்யும் ஆண்டவரே தரிசனத்தோடு கூட அவர்கள் இருக்கும்படி செய்யும் ஆண்டவரே அப்படி இருந்தால் பிள்ளைகளின் வாயிலிருந்து அக்கினி புறப்பட்டு வரும்படிக்கு 
ஒரு அக்னிமயமான ஒரு விளக்காக அவர்கள் மாறும்படிக்கு எரிந்து பிரகாசிக்கிற ஒரு விளக்காக அவர்கள் மாறும்படிக்கு அருட் பாராட்டிய அருளும் ஆண்டவரே அப்பா ஒவ்வொரு பிள்ளையும் ஆசீர்வதியும் ஆண்டவரே அப்பா கடைசி நாட்களில் மாம்சமான யாவர் மேலும் உமது ஆவி வந்து ஊற்றப்படும் பொழுது எங்கள் பிள்ளைகள் முதன்மையாக நின்று கொண்டு அபிஷேகத்தினால் நிரம்பினவர்களாக நின்று கொண்டு அவர்கள் வாயிலிருந்தும் அக்னி புறப்பட்டு வரும்படிக்கு தேசங்களை பட்சிக்கும்படிக்கு பிசாசானவனை பட்சிக்கும்படிக்கு உமக்காக அற்புத அடையாளங்களை செய்யும்படிக்கு அண்டவரே பிள்ளைகளுக்கு நீர்தாமே தேவையான வல்லமையும் ஆசீர்வாதத்தையும் அபிஷேகத்தையும் தாரும் அண்டவரே நேரம் எங்களோடு கூட பேசினீர் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம்